வடக்கு பக்கம் நீங்க பாரு கேக்குறது பக்கம் கமெண்ட் நாங்க ஹோஸ்ட் அண்ட் அசுரன் சீரிஸ்க்கு உண்மையிலே உங்களோட சப்போர்ட் அசுர தன்மையா இருந்துச்சு அந்த வகையில மாசத்துக்கு ஒரு சீரிஸ் பண்ண சொல்லி ஒரு பிளான் தான் சோ லாஸ்ட் டைம் நம்ம மார்வல் பண்ணிருந்தோம் அதை தொடர்ந்து இந்த மாசம் நம்ம டிசி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் தி லாஸ்ட் நைட் ஆன் இயர் சோ லாஸ்ட் இயர் தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த சீரிஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருந்துச்சு நம்ம ஸ்காட் ஸ்னைடர் கப்லோட ஒரு காம்பினேஷன்ல இந்த சீரிஸ் பண்ண ரிலீஸ் பண்ணிருந்தாங்க வெயிட் வெயிட் ஸ்காட் ஸ்னைடரா ஜாக் ஸ்னைடர் தம்பியா என்னனா நீங்க வந்து கேட்டறீங்க ரெண்டு பேருமே கம்ப்ளீட்டா டிஃபரண்டான கரெக்டர்ஸ் பட் இருந்தாலும் ஈக்குவலான பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு சீரியஸ்லி இந்த சீரிஸ் வேற லெவல்ல இருக்கும் சோ நீங்க எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு வழக்கமான பேட்மேன் காமிக்கா இது வந்து இருக்காது சோ ரொம்பவே கிரீப்பியா கொஞ்சம் வித்தியாசமான வைபோட பாத்தீனா கொடுத்துருப்பாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சீரிஸ் அது வந்து மாறிடுச்சு சோ அப்சல்யூட் காலேஜ் வந்து ஃபுல்லா ஹாரரா இருக்கும் அதே மாதிரி சம் ஆக்ஷன் இருக்கும் இதுலயும் ஹாரர் ஆக்ஷன் இருக்கு ரெண்டுமே கம்ப்ளீட்டா டிஃபரண்டான சீரிஸ் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஃபீல் ஆகும் சோ அதுதான் பாத்தீனா ரைட்டிங் நான் நினைக்கிறேன் இந்த சீரிஸ்க்கு உங்களோட மிகப்பெரிய சப்போர்ட் எனக்கு தொடர்ந்து தேவை சோ லாஸ் அப்சல்யூட் காலேஜ்ல டென் கே லைக்ஸ் எவ்ரி வீடியோக்கு நான் வந்து கேட்டிருந்தேன் எதிர்ட் லைக்ஸ் வந்து கேட்கிற தொடர்ந்து வீடியோ போட வேண்டியதை நீங்க வந்து சொல்லுவீங்க வெல் காமிக்ஸ் போட்டாலும் காப்பி ரைட்ஸ் இருக்கு நீங்க லைக்ஸ் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அது அதிகமா தேவைப்படுது நீங்க அதை அதிகமா டிமாண்ட் பண்றீங்கன்னு நினைச்சு நான் தொடர்ந்து போடுவேன் நீங்க லைக்ஸ் போடலாம் உங்களுக்கு அது தேவையில்லாம் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா என்னோட மைண்ட் வந்து பிக்ஸ் ஆயிடும் அதனால உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்தை நான் வந்து போட்டு அதுக்கு காப்பி ரைட் வாங்கி சேனல் எழுத்து மூடுறது வேஸ்ட் தானே சோ அதனால தான் உங்களோட சப்போர்ட் நான் வந்து கேட்கறேன் உங்களுக்கு இந்த சீரிஸ் பிடிக்குதோ இல்லையா ஏன்னா எல்லாருக்குமே எல்லா சீரிஸும் பிடிக்கும் சொல்லி அவசியம் இல்ல கண்டிப்பா தொடர்ந்து வரும்போது உங்களுக்கு பிடிச்ச சீரிஸ் வரலாம் சோ இந்த காமிக் சீரிஸ் நீங்க சப்போர்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம அந்த லைக் பண்ண தட்டுங்க லெட்ஸ் ஹிட் டென் தௌசண்ட் லைக்ஸ் ஆன் எவ்ரி சீரிஸ் சோ இப்போ நம்ம ரொம்ப பேசிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த காமிக் சீரிஸ் லாஸ்ட் நைட் ஆன் இயர்த்துக்கு நான் பர்ஃபெக்டா சூஸ் பண்ண ஒரு பேரு தனி ஒருவன் சோ இந்த சீரிஸ் ஃபுல்லா பாருங்க மொத்தம் மூணு இஷ்யூ இருக்கு பட் ஒவ்வொரு இஷ்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் அறுபது பேஜ் சோ ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் இதுவா இருக்கு அந்த சமயத்துல கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட நான் ரெண்டா பிரிக்க போறேன் அடுத்த வர இஷ்யூல அறுபது பேஜ் நான் தொடர்ந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் பட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டா பிரிக்கப்படும் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ சொல்லி இந்த சீரிஸ் ஃபுல்லா கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பேட்மேனுக்கு தனி ஒரு ஒன் டைட்டில் செட் ஆகும் ஆகாதான் சொல்லி நீங்க ஓட் பண்ணுங்க நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சோ இப்ப நம்ம இஷ்யூ ஒன்னுக்குள்ள வந்து போயிடுவோம் கௌதம்ல இப்ப சம மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு ரோட்ல யாருமே இல்ல பட் தெருவே அலற விடுற மாதிரி நம்ம பேட் மொபைல் சீரி பாயுது பேக்ரவுண்ட்ல நம்ம ஜோக்கரோட வாய்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சீரிஸோட அடித்தளத்தை வந்து கொடுக்குது நானும் பேட்மேனும் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் ஏகப்பட்ட அட்வென்ச்சர் வந்து போயிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட நானும் பேட்மேனும் ஒரே மாதிரின்னு சொல்லலாம் பட் இப்போதைக்கு பேட்மேனும் நானும் போக போற அந்த கடைசி அட்வென்ச்சர் என்னால மட்டும் இல்ல உங்களாலேயே மறக்க முடியாது போவோமா அட்வென்ச்சருக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லி ஜோக்கர் அந்த சீரிஸ் கிக் ஆஃப் பண்ணும்போது பேட்மேன் ஆல்ஃப்ரட் கிட்ட பேசுறாரு ஆல்ஃப்ரட் ஏதாவது சிக்னல் கிடைக்குதா அந்த முன்னூத்தி அறுபத்தி மூணு நாட்களா எவ்வளோ ஒருத்த ஒவ்வொரு இடத்துமா இந்த மாதிரி கௌத்தமுக்குள்ள போய் ஒரு சின்ன சாக்கு வச்சு ஒரு கோடு போட்டு போயிருக்கேன் யாருமே ஹர்ட் பண்ணல யாருமே கோல பண்ணல பட் அவன் போட்டிருக்க எல்லா கோடியும் நான் வந்து சாட்டலைட் மூலியமா ஏர்லைன்ஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நான் நான் இறந்து கிடக்கிற மாதிரி என்ன சுற்றி அவன் கோடு வரைஞ்சி வச்சிருக்கான் ஸோ கண்டிப்பாக அவன் எனக்கு எதுவும் மெசேஜ் சொல்ல வரா என்ன நான் வந்து பார்த்தாவனும் அவன் யார் என்ன தெரியல பட் நான் கண்டிப்பாக அவன் வந்து கண்டுபிடிப்பேன்னு சொல்லி அந்த காலில் வந்து பண்ணால் சீரி பாயிடாரு நம்ம ஆல்ஃப்ரெண்ட் நீங்கள் போகிற இடத்த வந்து நான் ஆல்ரெடி செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன் அந்த இடத்துல யாருமே இருக்கும்போது எனக்கு தெரியல நீங்கள் எங்கே தான் போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நம்ம பேட்மேன் கிரைம் ஆலி அப்படின்னு சொல்லி போறாரு கிரைம் ஆலினா என்ன உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அவங்களோட அப்பா அம்மா சுட்டு கொல்லப்பட்ட இடம் ஸோ அந்த இடத்துல தான் முடிவு இருக்க அந்த சமயத்தில் நம்ம பேட்மேன் அந்த நோக்கி வந்து போயிட்டு இருக்காரு அதுக்கு போய் இறங்குறாரு ஆல்ஃப்ரெண்ட் எங்கே யாருமே இருக்க போது தெரியல இரு ஆல்ஃப்ரெட் இங்கே யாரும் இருக்கிறாங்க என்ன தாண்டி யாரும் இங்கே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கணுமா அந்த லேம்ப் போஸ்ட் உடைக்கு வந்து போறாரு அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பையன் கொடியை விரிச்சுட்டு அடமழையில் உட்காந்துருக்கேன் நம்ம பேட்மேன் குட்டி பையா இந்த தடமழையில் நீ தனியாக உட்காந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்க உன் பேர் என்ன நீ எங்கே போகணும் அந்த கொடியை கொஞ்சம் விளக்கு உன் முகத்தை நான் பார்க்கணும்னு சொல்லி வந்து கிட்ட போறாரு ஆல்ஃப்ரெட் இந்த பக்கம் ப்ரூஸ் நீங்க வந்து கிட்ட போகாதீங்க ஏதோ தப்பா எனக்கு வந்து படுது ஏதோ தப்பா நடக்க போகுதுன்னு சொல்ல நம்ம பேட்மேன் எனக்கும் அது வந்து ஃபீல் 
ஃபைனலா முடிச்சிட்டீங்க இப்போதான் எனக்கு வந்து உண்மையிலே சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க கடந்த ஒரு இருபது வருஷமா எல்லாரும் கூட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்க உங்களோட மைண்ட் வந்து சுத்தமா சரியில்ல இப்பதான் லேட்டஸ்டா வெயின் டெக்னாலஜி வந்து ஹீலியோக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மருந்தை கண்டுபிடிச்சு உங்களை வந்து கொடுத்தாங்க வேலை செய்யமா இல்லையான்னு எங்களால வந்து சுத்தமா கெஸ் பண்ண முடியல பட் உண்மையிலே வேலை செஞ்சிருக்கு நீங்க பழைய புருசா திரும்பி வந்துட்டீங்க இருபது வருஷம் கழிச்சு சின்ன பையனா இருந்த உங்களை இவ்வளவு பெரிய வளர்ந்த மனுஷனா பாக்குறது எனக்கு உண்மையில சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கும் போது இந்த பக்கம் நம்ம பேட்மேனுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல நீ நீ எதுக்கு இப்படி பேசுற ஆல்பர்ட் அவன் ஜோக்கர் உனக்கு பார்த்தா தெரியல அப்படின்னு சொல்லி இந்த பக்கம் நம்ம ஆல்பர்ட் புரிய <laughs> 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 சொல்லிட்டு <laughs> <laughs> உண்மையை மறக்க முடியாது பட் இருந்தாலும் மறக்க முடியும் ப்ரூஸ் வெயின் வெல்கம் பேக் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ப்ரூஸ் எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அலர ஆரம்பிக்கிறாரு ஆல்ஃபர்ட் என்னை வீட்டு கூட்டிட்டு போ ஆல்ஃபர்ட் இவங்க எல்லாருமே தப்பானவங்க ஆல்ஃபர்ட் நான் பேட்மேன் அப்படின்னு சொல்லுது கத்த ஆல்ஃபர்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி ஒரு மாதிரி ஷாக் ஆகிடுச்சு இவர் என்ன ஒழுங்காக சரியாவில் இந்த பக்கம் திரும்பி குடிக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் சரியாவதுக்கு எவ்வளோ நாட்கள் ஆகும் சொல்லி கேட்க அவர் சரியாகிட்டாரு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் இருந்தால் போதும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் இருந்தால் போதும் பழைய நிலைமைக்கு வந்து கொண்டு வந்துடலாம்னு சொல்லும்போது நம்ம ஆல்ஃபர்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருத்தம் ஆயிடுச்சு ப்ரூஸ் நான் உண்மையிலே உன்ன நேசிக்கிறேன் பட் நீ சரியாகணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து கிளம்புறாங்க நம்ம ப்ரூஸ் எனக்கு வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல வெளியில் வர ட்ரை பண்ணுறாரு உடனே பக்கத்தில் இருக்க நம்ம ரெட் பேண்ட் ஹோட் ஒரு மருந்தை கொடுத்து ஷட் டவுன் பண்ணிடுறாரு ஸோ கன்வெல்ச்சு பார்க்கும்போது ஒரு செல்லை வந்து அடைக்கப்பட்டிருக்காரு இங்கே ரொம்ப தப்பாக நடக்குது நான் இப்படி இதுக்கெல்லாம் வந்தேன் எனக்கு சத்தியமாக புரியலையே ஏதோ ஒரு ரியாலிட்டியில் மாற்றம் நடந்திருக்கு எல்லாரும் என்னை வந்து ஏமாத்த பார்க்குறாங்க சொல்லி மொத்த அசைலமே அலர்ற அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் நம்ம ப்ரூஸ் என்ன வந்து கத்துறாரு பட் இருந்தாலும் காம் டவுன் ஆகிறாரு பேட்மேன் இப்போதைக்கு தன்னோட தியான நிலைக்கு போறாரு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் தன்னோட மைண்டை தன் தனியாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ ஒரு கட்டத்தில் இந்த மாதிரி நம்ம ஆல்ஃபர்ட் அண்ட் பேட்மிண்டன் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க நீங்கள் சரியாகி ரெண்டு மூணு வாரங்கள் ஆகுது பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நடவடிக்கையில் எந்த ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுமே தெரியலையே நீங்கள் எதுக்கு நம்ப மாட்டிக்கிறீங்க நீங்கள் பேட்மேன் இல்லை இங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே உங்களை வந்து ஹெல்ப் தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்ல நம்ம பேட்மேன் அப்புறம் எப்படி எனக்கு வந்து சைனீஸ் மேண்டின் எல்லாமே தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இங்கே இருக்க ஆர்க்க மசாயிலம் இருக்க லைப்ரரியில் தான் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து படிச்சிங்க அதனால தான் உங்களுக்கு எல்லா லாங்குவேஜும் தெரியும் சொல்லும்போது அப்புறம் எப்படி எனக்கு வந்து சண்டை போட தெரியுது சண்டை யார் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தான்னு சொல்லும்போது இங்கே அல்கூல் அப்படிங்கிற ஒரு யோகா மாஸ்டர் இருக்காரு அவர் தான் உங்களுக்கு வந்து சண்டையும் கற்றுக் கொடுத்தான்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ஃபர்ட் வந்து ப்ரூஸ் என்ன கன்ஃபியூன்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு பட் இருந்தாலும் அவர் எவ்வளோ பேசியும் நம்ம ப்ரூஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சமாதான ஆகிற மாதிரி தெரியல அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ரெட் பண்ட் ஹூட் எதாவது பண்ண வேணாம் சொன்னார் பட் வேறு வழி இல்லை உங்களோட கவுலை நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இது மேபி வேலை செய்யலாம்னு சொல்லி நம்ம பேட்மேனோட கவுலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியிறாங்க பட் அது ஒரு பேஷண்ட் போடுற ட்ரெஸ் மாதிரி இருக்குது இதை பார்த்தோன்னா நம்ம பேட்மேனுக்கு ஷாக் ஆகிடுச்சு இதே எனக்கு இவ்வளோ நாள் வந்து போட்டுருந்தேன்னு சொல்ல நம்ம ஆல்ஃப்ரெண்ட் இதுதான் உங்களுக்கு ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது பேஷண்ட் ட்ரெஸ்ஸாக வந்து கொடுத்தாங்க இதை போட்டு தான் நீங்கள் வந்து நான் தான் பேட்மேன் என் மனசுக்குள்ளே நான் ஒரு புது உலகத்தை வந்து கட்டி வச்சிருக்கேன்னு சொல்லி வந்து உளறிட்டு இருந்தீங்க ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் பழைய நிலைமைக்கு வந்திருந்தீங்க பட் இதை பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த பழைய நினைவுகள் நீங்கள் பேஷண்ட் அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து தெரிய வரும் ஸோ இதை நீங்கள் பாருங்கள் சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குறாங்க ப்ரூஸ் என்ன அதை வாங்கிட்டு எனக்கு எனக்கு அப்படின்னு சொல்ல இந்த பக்கம் நான் ஃப்ரெண்ட் சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் சொல்லி கேட்க இந்த பக்கம் ப்ரூஸ் வேன் அவர் ஒரு சூட்டை பிடுங்கி எனக்கு என் சூட் திருப்பி வேணும் சொல்லி அந்த சூட் பார்த்தீங்கன்னா போட்டுக்கிட்டே அந்த ஆர்க்க மசாலாமில் ஒவ்வொரு ஃப்ளோராக வந்து ஏற ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ கண்ணை மூடி திறக்கிறதுக்குள்ள மூணு நிமிஷத்துலேயே அஞ்சாவது ஃப்ளோர் வந்து போயிடுறாரு அடுத்து ஏழாவது நிமிஷம் ஏழாவது ஃப்ளோர் வந்து போயிடுறாரு ஸோ அந்த இடத்துல இருந்து கடக்கடன்னு வர எல்லா செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சு தம்சம் பண்ணுறாரு அதில் ஒருத்தர் தான் கேப்டன் கார்டன் அவர் வந்து சொல்கிறாரு ப்ரூஸ் வேன் நீங்கள் வந்து திருப்பி வந்துட்டீங்க நான் உங்களுக்கு நிறையவே ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் நான் மறந்துட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க கேப்டன் கார்டன் நீ செக்யூரிட்டி
பொய்தான இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது நம்ம ஆல்ஃப்ரெண்ட் நான் உங்களுக்கு பொய் சொல்லலை இந்த உலகமே ஒரு பொய்யா மாறிடுச்சு நீங்க இந்த ஜன்னல் வழியை எட்டி பாருங்க எங்க போக போறீங்க நீங்க இந்த உலகத்துல ஒண்ணுமே இல்லை காப்பாத்தோம்னு நினைச்சா காத்தம் இல்லை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருமே இல்லை இந்த உலகமே இல்லை ஒண்ணுமே இல்லாத உலகத்துல நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னு சொல்லி வந்து கேட்கும் போது இந்த உலகம் இல்லையா அப்ப நாங்க தோத்துட்டோமா அப்படின்னு சொல்லி வந்து பேசுறாரு ஆல்ஃப்ரெண்ட் இல்லை நீங்க தோக்கல பேட்மேன் தோத்துட்டாரு ப்ரூஸ் வேணா நீங்க உங்களோட லைஃப் திருப்பி வாழலாம் உங்களோட லைஃபை நீங்க புதுசா ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நான் பக்கத்துல கௌதம் வந்து புதுசா கிரேட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் நம்மளோட காசு பணத்தை எல்லாத்தையும் கொட்டி டாய் மேனை யூஸ் பண்ணி ஒரு புது உலகத்தை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் வெயின் மேனர் அழிஞ்சு போயிடுச்சு திருப்பி வந்து ரீபில் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே உங்களுக்கு தான் சொந்தம் நீங்க அந்த இடத்த வந்து பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு அது பிடிக்கும் அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கும் போதே உன்னோட உண்மையான முகத்தை காட்டு ஆல்ஃப்ரெண்ட்னு சொல்லி வந்து பார்த்தா அவரோட முகத்தை வந்து பிடிக்க அவர் முகத்தில் வச்சுருந்த டிஜிட்டல் மேக்கப் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலையுது நம்ம ஆல்ஃப்ரெண்ட் எங்கே இருந்து இப்போதைக்கு ஓல்டாக மாறுறாரு அண்ட் ஃபைனலி ஆல்ஃப்ரெண்ட் ஒத்துக்கிறாரு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கல்ல அதுதான் பேட்மேன் சரி எது எனக்கு காட்டி கொடுச்சு என்னோட ஹார்ட் பீட் தானே அப்படின்னு சொல்ல நம்ம பேட்மேன் எஸ் பார்க்க எங்கே இருக்கா பட் உன்னோட ஹார்ட் பீட் ரொம்பவே ஸ்லோவாக இருக்குது வயசுனவர்களுக்கு அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உண்மையை சொல்ல ஆல்ஃப்ரெண்ட் என்ன நடந்து சொல்லி வந்து கேட்குறாரு உண்மையை சொல்ல எனக்கு அதான் ஆசை தான் பட் இந்த உலகம் அழிஞ்சிச்சு ப்ரூஸ் வெயின் நீங்கள் உங்களோட லைஃப் வந்து வாழுங்க பேட்மேனாக வாழ தேவையில்ல ப்ரூஸ் வேணால் நீங்கள் வந்து வாழுங்க அப்படின்னு சொல்ல நம்ம பேட்மேன் உனக்கு தெரியும் நான் அதை வந்து பண்ண மாட்டேன்னு சொல்ல நம்ம ஆல்ஃப்ரெண்ட் வந்து எனக்கு புரியுது பட் நான் கேட்குறது என்னோட கடமை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த பக்கம் நம்ம பேட்மேன் சரி என் கூட வந்துடு இந்த உலகத்தை திருப்பி நம்ம புதுசாக உருவாக்கும்னு சொல்லும்போது நம்ம ஆல்ஃப்ரெண்ட் வந்து பண்ணால் என்னால் முடியாது எனக்கு வயசு ஆகிடுச்சு என்னால் உங்களை தடுக்க முடியாது எனக்கு கிளியராக தெரியும் பட்டு அட்லீஸ்ட் கேட்க முடியும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மச்சம் செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது இந்த பக்கம் நம்ம பேட்மேனுக்கு ஒரு டவுட் வருது நீ வயசு ஆகிடுச்சு உங்கள் சுற்றி இருக்க எல்லாருக்குமே வயசு ஆகிடுச்சு பட்டு எனக்கு வயசான மாதிரி தெரியல நான் ரொம்ப எங்கே தானே இருக்கேன் என்ன ஆச்சு எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்குறாரு நான் உண்மையை சொல்லுவேன் பட் உண்மையை சொன்னால் அது கண்டிப்பாக அவங்களை வந்து அப்சர்ட் பண்ணிவிடும் போக போக உங்களுக்கு எல்லாமே புரியும் சொல்லி பார்த்தீங்க நாங்கள் வந்து கிளம்புறாரு பட் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னால் உங்களை தடுக்க முடியாது முடியாது பட் கடைசி ஒரு தடவை கட்டி பிடிச்சிக்கவா அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா கட்டி பிடிச்சி அவங்களோட அன்பை பரிமாறிக்கிறாங்க ஆல்ஃப்ரெண்ட் கடைசியாக ஒரு தடவை குட் பை சொல்லிக்கிறேன் சொல்கிறாரு அண்ட் டக்குனு இந்த பக்கம் ஒரு மிகப்பெரிய டெசர்ட் டெசர்ட்லேருந்து ஒரு கை மட்டும் எழுவது நம்ம பேட்மேன் மண் கண்டியில் வந்து போதிக்கப்பட்டிருக்காரு ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தனியாக தனியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெருகுத்திட்டு மேலே வராது மேலே வந்து அவருக்கு ஒரு சின்ன சத்தம் பின்னாடி வந்து கேட்குது காற்றுல ஏதோ ஒரு விண்ட் டைம் ஆடுற மாதிரி டிங் டிங் ஒரு சத்தம் பார்த்தீங்கன்னா கேட்குது என்னதுன்னு சொல்லி வந்து திரும்பி பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன லேண்டன் அதாவது பெட்ரோ மேக்ஸ் விளக்கு மாதிரி ஒன்று வந்து தூங்கிட்டு இருக்கு சரி என்னன்னு சொல்லி வந்து பார்க்கலாம் சொல்லி வந்து அதை கலைச்சி பார்க்கும்போது அந்த பெட்ரோ மேக்ஸ் விளக்குக்குள்ளே நம்ம ஜோக்கரோட தலை இருக்கு ஜோக்கராக இதுன்னு சொல்லி வந்து உத்து பார்க்கும்போது அதை தான் நம்ம ஜோக்கர் ஹேய் பேட்மேன் எப்படி இருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு <laughs> இந்த கேள்விகளுக்கான விடையை தேடி வந்து பார்த்தா போயிட்டு இருக்காரு ஏகப்பட்ட கேள்விகள் இதுக்கு நடுவில் நம்ம ஜோக்கர் நம்ம கடைசி ஒரு பயணம் போகிறோமே நம்ம கடைசி ஒரு பயணம் போகிறோமே அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சுக்கிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வராரு ஸோ ஜோக்கரும் பேட்மேனும் இப்போ ஒன்னா சேர்ந்து இந்த உலகத்தை திருப்பி காப்பாற்றுவாங்களா கிளம்பின அவர் வந்து ரெண்டு நாட்கள் சாப்பாடு தண்ணி எதுவுமே இல்லாமல் நடக்க ஆரம்பிக்கிறாரு நடந்து நடந்து ஈஸ்ட் கோஸ்ட் சிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடைகிறாரு ஸோ ஈஸ்ட் கோஸ்ட் சிட்டியில் தான் இப்போதைக்கு கிரீன் லேண்டன்ஸ் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் அங்கே போய் பார்க்கும்போது நம்ம லேண்டன் அவங்களோட பேட்ரி அவங்களோட பிளானட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஆகி கிடைக்குது மொத்த லேண்டன் பேட்ரியுமே இப்போதைக்கு எர்த்தில் தான் வந்து விழுந்துருக்கு இதை பார்த்தா நம்ம பேட்மேனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஷாக் லேண்டன் பேட்ரி பவர் இல்லாமல் போயிருக்கா என்ன நடந்துன்னு சொல்லி கேட்க இந்த பக்கம் ஜோக்கர் நான் தான் உனக்கு முன்னாடியே சொன்னேன் லேண்டன் பேட்ரி அழிஞ்சு போச்சு நம்ம மோகோ இருக்கா மோகோ அவன் பிரேனே கூட சிப்ப யூஸ் பண்ணி மொத்த பேட்ரி வந்து காலி பண்ணிட்டான் பா சீரியஸ்லி எல்லா லேண்டர்ஸும் இறந்து போயிடாக்கா அவங்க கையில் இருக்க ரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரியோட பவர் எதுவுமே இல்லாமல் வான
அவங்களோட அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத பவர் யூஸ் பண்ணி இந்த மொத்த இடத்துல இருந்து வன அழிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கும் போது இந்த பக்கம் ஒரு மிகப்பெரிய லேண்டன் பபி நம்ம பேட்மேன் அண்ட் ஜோக்கரை பத்தினா அட்டாக் பண்ணுது நம்ம பேட்மேன் அதுக்கு என்ன பார்த்தினா எப்படியும் தப்பிச்சிட்டு இருக்காரு பட் அதை கண்ட்ரோல் பண்றவங்க ஒரு உயிரே இல்லாத மனுஷங்க சோ இந்த பக்கம் அந்த மனுஷங்களுக்கு எந்த ஒரு வில் பவருமே இல்லை எந்த ஒரு தன்னம்பிக்கையும் இல்ல வர்த்தின செதுமை இல்லாத அந்த சமயத்துல அந்த ரிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னை தானே வந்து டிஃபெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்குது சோ கிட்டத்தட்ட ஒரு மனுஷ உடம்புல கலந்த சிம்பையாட் மாதிரி அப்படின்னு சொல்ல முடியும் வெனா மாதிரி அந்த ரிங் வந்து தன்னை தானே டிஃபெண்ட் பண்ணதுக்காக மிகப்பெரிய ஜெயின் பேபிஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த பேட்மேன் வந்து பண்ண ஒரு த்ரெட்டா ஒரு ஆபத்தா கன்சிடர் பண்ணி அழிக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு பேட்மேன் அதுக்கு என்ன பாத்தீங்கன்னா இகிரி குச்சி தப்பிக்க ஓட ட்ரை பண்ணாரு இந்த பக்கம் நம்ம ஜோக்கருக்கு சம காண்டாயிச்சு என்ன மனுஷங்க பாக்கிறீங்களா மனுஷங்க கிடையாது எல்லாரும் செத்து போயிட்டாங்க தலையை வெட்டிடு அவன் மூஞ்சில ஆசிட் வெட்டிடு சம கெத்தா இருக்கு அப்படி சொல்லி பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஜோக்கரோட தலை யூஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அந்த மனுஷங்க அந்த பேபிஸ் கண்ட்ரோல் பண்றவங்க எல்லாரையும் வந்து பேட்மேன் அடிச்சிட்டு இருக்காரு டே டே பாத்துடா வச்சிருக்க அந்த கண்ணாடி வந்துச்சுன்னா என் தலை தனியா உருண்டு போயிடும் நான் செத்துருவேன் அதுக்கப்புறம் உனக்கு யாரும் உண்மையா சொல்றது யோசிச்சு பாரு யோசிச்சு பாரு டீல் போட்டுருக்கல்ல அப்படி வந்து பேசும்போது நம்ம பேட்மேன் என்ன யோசிக்கிறது என்ன பண்றதுனே தெரியல ஒரு கட்டத்துல அந்த பேபி வந்து பேட்மேன் அடிச்சிருது பட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றது சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்க நம்ம பேட்மேனை காப்பாத்துறது திடீர்னு யாரோ தூரத்துல இருந்து அந்த பேபிஸ் பத்தினா சுட்டு கொள்ள ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம பேட்மேனுக்கு ஒரே ஷாக் ஆயிடுச்சு நம்மளை காப்பாத்துறாங்களா யார் நம்மளை காப்பாத்துறா யார் இந்த பேபிஸ் சுட்டுறன்னு சொல்லி திரும்பி பாக்குறாரு திடீர்னு ஒரு இன்விசிபிள் கார் வந்து அவங்க முன்னாடி நிக்குது அந்த கார் கதவை தொடர்ந்து ஒரு பொண்ணு மேபி பாசிபிளி நம்ம சீத்தாவா இருக்கணும் சோ அவ வந்து பாத்தீங்கன்னா பேட்மேனை பிடிச்சி இழுத்து தாருக்குள்ள அந்த ஏத்திடுறா சரி இன்விசிபிலிட்டி ஆன் பண்ணி இங்கிருந்து நம்ம எஸ்கேப் ஆகணும்னு சொல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கார் வந்து செட்டா பறந்து போயிடுது நம்ம பேட்மேன் என்ன நடக்குது சொல்லி புரியாம அந்த இடத்துல கையில கிடைச்ச ஜோக்கர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டி பிடிச்சி உட்காந்துருக்காரு சோ இந்த பக்கம் அந்த பொண்ணு வந்து உங்களுக்கு செம்ம தைரியம் பா சீரியஸ்லி பேட்மேனோட மாஸ்க் போட்டு நீ எந்த இடத்துக்கு வந்து பாத்தியா உன்ன அவங்க உயிரோட விட்டதே மிகப்பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பேசுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா லைட்டா நம்ம பேட்மேன் விட்டு பார்த்து வெயிட் மினிட் நீ பேட்மேனோட மாஸ்க் போடல நீ தான பேட்மேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசும்போது பேட்மேன் அப்படிங்கிற வார்த்தை கேட்டோம்னா நம்ம பாசி நைவிக்கு சமகோ வந்துருச்சு ஏன்னா அவங்க தான் இப்போதைக்கு அந்த கார பாத்தீங்கன்னா ஓட்டிட்டு இருக்காங்க நீ தான பேட்மேன் சொன்னோட டக்குனு அவங்களோட அந்த ஸ்டெம் யூஸ் பண்ணி நம்ம பேட்மேன் பாத்தீங்கன்னா நாக் டவுன் பண்ணிடுறாங்க சோ அந்த கார்ல நம்ம பேட்மேன் மயங்கி வந்துடுறாரு திடீர்னு கண்ணை முடிச்சு வாங்கும்போது அவர் சுத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிறிஸ்டலால செய்யப்பட்ட ஒரு உலகமா இருக்கு அவர் கையும் கிறிஸ்டலால பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மூடி வைக்கப்பட்டிருக்கு சோ அது வந்து விடுபட ட்ரை பண்றாரு பட் அவர் எவ்வளவுதான் கஷ்டப்பட்டாலும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த கிறிஸ்டல் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவரோட பாடி வந்து கவர் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த பக்கம் அந்த பொண்ணு வந்து நீ எவ்வளவுதான் கஷ்டப்படுறியோ அந்த அளவுக்கு அந்த கிறிஸ்டலும் உடம்புல வந்து வந்துட்டு இருக்கும் உண்மை சொல்லு நீ பேட்மேன் வேஷம் போட்டிருக்க நீ தானே பேட்மேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க அவர் பொண்ணு பக்கத்துலயே இந்த மாதிரி நம்ம சூப்பர் கேர்ள் ஸ்டார் கேர்ள் பாய்ஸ் சொல்லி எல்லாருமே நிக்கிறாங்க இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேட்மேன் டார்ச் பண்ணும் போது தூரத்துல இருந்து அமேசான்ஸ் அமைதியா இருங்க அப்படிங்கிற ஒரு சத்தம் வந்து கேக்குது சோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் ஃபேட்டோட ஹெல்மெட்டை போட்டுக்கிட்டு ஒரு உருவம் நடந்து வருது சோ இந்த பக்கம் நம்ம பேட்மேன் டாக்டர் ஃபேட்டோட ஹெல்மெட் சோ நீ தான் அடுத்த டாக்டர் ஃபேட்டா சொல்லி வந்து கேட்க அவங்க அந்த ஹெல்மெட்டை கழட்டி மேஜிக்கே இல்ல அப்புறம் எப்படி டாக்டர் ஃபேட்டுன்னு சொல்லி தன்னோட முகத்தை ரிவீல் பண்றாங்க ஒண்ட உமன் சும்மா மரண பங்கமா அந்த ஒண்ட உமன் மோஹாக்கல பாத்தீங்கன்னா சும்மா தெரிய விடுவாங்க பாடி பிசிக்கலா பாருங்க சும்மா வேற லெவல்ல இருக்கும் நம்ம புரூஸ் எனக்கு சந்தோஷமாவும் இருக்கு அதே சேம்ல குழப்பமாவும் இருக்கு டயனா கிட்ட டயனா உன்னை பார்த்தல சந்தோஷம் பட் இந்த உலகத்தை யார் அழிச்சா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க டயனா வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் புரூஸ் நீ தான் அழிச்ச அப்படின்னு சொல்லி அவரோட கட்டை பார்த்தீங்கன்னா வெளிக்க விடுறாங்க வா என் கூட வான்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்துகிட்டே வந்து பேசுகிறாங்க நம்ம ப்ரூஸ் எனக்கு ஒரு டவுட்டு இது எந்த இடம் நாங்கள் எங்கே இருக்கோம் சொல்லி கேட்க நம்ம டயானா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெம் வேர்ல்டில் இருக்கோம் ஸோ இது பூமிக்கு அடியில் பல தூரம் கிட்டத்தட்ட நம்ம எத்தோட சென்டர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற மாதிரி தான் ஸோ இதுக்குள்ள ஸ்பேஸ் டைம் சொல்லி எதுவுமே வேலை செய்யாது ஸோ அதனால் வெளி உலகத்துலேருந்து யாராலுமே இதை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இங்கே இருக்க வரைக்கும் நாங்கள் சேஃபாக தான் இருக்கோம் அப்படின்னு பேசும்போது நம்ம ப்ரூஸ் வேணும் டயானா எனக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரில என்ன நடந்துச்சு என்ன தான் ஆச்சு இந்த உலகத்துக்கு நம்ம எப்படி தோத்தோம் யார் இந்த உலகத்தை அழிச்சான்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா
வில்லன் இப்படி பண்ணல மக்கள் பண்ணாங்க உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக ஒன்று ஞாபகம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் செவ்வாய்க்கிழமை அணிக்கு லெக்ஸ் லூத்தர் திடீர்னு இந்த உலகம் முழுக்க ஒரு ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணால் மக்களை பிரெயின் வாஷ் பண்ணா மக்கள் கிட்ட நீங்க எதுக்கு நல்லவங்களா இருக்கீங்க நல்லது செஞ்சு என்னத்தை நீங்க வந்து சாதிக்க போறீங்க நல்லது செஞ்சா சொர்க்கத்துக்கு போலாம் சொல்றாங்க அந்த சொர்க்கத்தை நீங்க குறுக்கு வழியில கூட போலாம் சொல்லி மக்கள் வந்து பிரெயின் வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் சோ இந்த பிரெயின் வாஷ் பண்ற லெக்ஸ் லூத்தரை தடுக்கிறதுக்காக நம்ம சூப்பர்மேன் பறந்து போனாரு பட் அந்த சூப்பர்மேனை யாரும் நம்மள நம்ம லெக்ஸ் லூத்தரோட பேச்சு எல்லாரும் நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டாங்க லெக்ஸ் லூத்தர் மக்களை பிரெயின் வாஷ் பண்ணிட்டாங்க சோ எந்த சூப்பர் ஹீரோஸ் மக்களை வந்து காப்பாத்தவங்க சொல்லி நினைச்சிட்டு இருந்தாங்களோ அந்த சூப்பர் ஹீரோஸ் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மக்கள் வந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க தூக்கு அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க எங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னு எதிராவே <laughs> விஷயம் எனக்கு <laughs> உருவாக்கிறேன் <laughs> நானும் ஒரு பேட்மேனோட க்ளோன் அப்படின்னு சொல்லும்போது தூக்கி வாரி போட்டது எனக்கே இந்த காமிக் வந்து படிக்கும் போது டயானா வந்து எஸ் உண்மைதான் நீ பேட்மேன் கிடையாது நீ ப்ரூஸ் வெயின் அவனோட எக்கோ தான் நீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுற எல்லாருமே பேட்மேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நீ தானே ஆல்ஃப்ரெட்டுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண இந்த மிஷினை வந்து வெளியில் கொண்டு வர நீ எப்படி வந்து பேசுகிறேன் நீ ஏன் நம்பிக்கை இல்லாமல் பேசுகிறேன் சொல்லி வந்து கேட்கும்போது இந்த பக்கம் நம்ம ஒண்டோ உமன் நான் பேட்மேனை உருவாகிறதுக்காக இந்த மிஷினை வந்து வெளியில் கொண்டு வரல ஆல்ஃப்ரெட்டுக்கு ஒரு சின்ன பையனை கொடுக்கணும் ஆல்ஃப்ரெட்டோட மனசை சந்தோஷப்படுத்தணும்னா நான் வந்து வெளில கொண்டு வந்தேன் பட் நான் கொண்டு வந்தது ஒரு மிகப்பெரிய தப்புன்னு நினச்சி இப்போ வருந்துறேன் நீ பேட்மேன் இல்லை நீ ப்ரூஸ் வெயின் அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப திரும்ப சொல்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் ஒண்டோ மன் சொல்லியும் யாரும் இல்லை பேட்மேன் சொல்லி யாரும் இல்லைன்னு சொல்லும்போது நம்ம ப்ரூஸ் வெயின் அப்போ சூப்பர்மேனுக்கு என்னாச்சுன்னு சொல்லி வந்து கேட்குறாங்க நான் ஆல்ஃபர்ட் கிட்ட கேட்கும்போது சூப்பர்மேன் உயிரோட இருக்க மாதிரி வந்து ஒரு ரூமர் வந்து போயிட்டு இருக்கான் உண்மையாக சொல்லி வந்து கேட்கும்போது டயானா வந்து அது ரூமர் தான் உண்மையிலேயே சூப்பர்மேன் இறந்துட்டான் அவன் இறக்குறத என் கண்ணால் நான் பார்த்தேன் இன்னும் அந்த காட்சி என்னை விட்டு மறையலை சூப்பர்மேன் இறந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெல் அப்போ இந்த ஓமைகா கௌதம் சிட்டியில் தானே இருக்கான் ஸோ கௌதம் சிட்டி எனக்கு இன்ச் பை இன்ச்சாக தெரியும் ஸோ கண்டிப்பாக அவனை வந்து தூக்கடிக்க முடியும் சொல்லி வந்து பேசும்போது இந்த பக்கம் டயானா கௌதம் சிட்டியில் அவன் இல்லை கௌதம் சிட்டியாகவே அவன் இருக்கான் எஸ் அவன் பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாமே கௌதம் சிட்டியில் அது மட்டும் இல்லாமல் கேள்விப்பட்டது உண்மைனா அவன் உன்னோட கூட்டாளிங்களை ஒருத்தன் தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த பக்கம் நம்ம வேட்மேனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டுச்சு இல்லை 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 அப்படின்னு சொல்லி வந்து கத்துறாரு ப்ரூஸ் நான் சொல்கிறத கேளு இந்த உலகம் அழிஞ்சிருச்சு திருப்பி ஒரு உலகத்தை தான் நான் வந்து உருவாக்க முடியும் புது கடவுள்கள் புது ஹீரோஸோட நான் இதை உன்னோட ஹால் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ரூம்லேருந்து சேகரித்து வச்சுருந்தேன் ஒரு கட்டத்தில் யூஸ் ஆகும்னு நினச்சேன் இப்போ யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட்மேனோட பேட் சூட் வந்து புதுசாக ரிவீல் பண்ணுறாங்க இது ரொம்பவே ஒரு வித்தியாசமான பேட் சூட் எல்லோ பிளாக் கிரீன் சொல்லி ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் ஸோ இதை பார்த்தா நம்ம பேட்மேன் தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம டயானா நாளை எல்லாரும் இந்த இடத்த விட்டு அண்டர் வேர்ல்டுக்கு போக போகிறோம் நீ என் கூட வந்துட்டு சொல்லும்போது பேட்மேனுக்கு திரும்பவும் ஷாக் அண்டர் வேர்ல்டா இந்த நரகத்துக்காக போக போகிறீங்க முழுக்க இருட்டாக இருக்குமே அந்த இருட்டில் எப்படி நீங்கள் வந்து வாழ்வீங்க சொல்லும்போது நம்ம ஒன்ற உமன் நான் ஹேடிஸ்குள்ள ஒரு சின்ன டீல் வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ முழுக்க இருட்டாக தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் மக்களோட நம்பிக்கையில் கொஞ்சம் வெளிச்சம் பிறக்கும் அந்த வெளிச்சத்தில் அந்த அண்ட ஓல்லையும் நாங்கள் வந்து வாழ்வோம் ஸோ மக்களை வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு இதை தவிர எனக்கு வேறு வழி எதுவுமே தெரியலன்னு சொல்லும்போது பேட்மேன் சரின்னு சொல்கிறாரு 
நம்ம வண்ட உமேன் பேட்மேனாக அந்த இடத்துல விட்டுட்டு நான் உன்னை நாளைக்கு பார்க்குறேன் ப்ரூ ரெஸ்டடே உன்னை திரும்பி பார்த்ததில் ரொம்பவே சந்தோஷம் நண்பா அப்படின்னு சொல்லி அங்கே கிளம்புறாங்க பேட்மேன் அதே இதில் வந்து உட்காந்துட்டாரு அப்போ பின்னாடி இருந்து ஒரு வாய்ஸ் கேட்குது உங்களால் இருட்டில் பார்க்க முடியுமா பேட்மேன் திரும்பி சாரி என்ன சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்க இல்லை நீங்கள் பேட்மேன் தானே அப்ப உங்களால இருட்டுல பாக்க முடியுமா ஏன்னா நாளைக்கு நாங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி அண்டர் வேர்ல்டுக்கு போக போறோம் சோ அண்டர் வேர்ல்டுக்கு போனா இருட்டா இருக்குமே சோ இருட்டுனா எனக்கு ரொம்ப பயம் நீங்க பேட்மேன் தானே சோ நைட்ல வந்து நீங்க இருட்டுல பார்த்தாதான் உங்களால எல்லாரையும் வந்து சண்டை போட்டு ஜெயிக்க முடியும் எனக்கு இந்த இருட்டுல பாக்குற சக்தி இந்த இருட்டுல பாக்குற அந்த திறமை இந்த இருட்டுல பாக்குற அந்த டெக்னிக் வந்து சொல்லி கொடுக்குறீங்களா எனக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஒரு சின்ன பையன் கேட்கறான் இதை பார்த்தோம்னா பேட்மேனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு புது உணர்ச்சி போறது ஒரு புது உத்வேகம் போறது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் பேட்ஸ் எல்லாம் இருட்டுல பார்க்க முடியுது அவங்க எக்கோஸ் யூஸ் பண்ணிதான் வந்து கொஞ்சமாக <laughs> 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 சோகமாக <laughs> ஜோச்சில் தனக்கான சாப்பாடை அவரோட வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்க அந்த சமயத்தில் பின்னாடி இருந்து நம்ம பேட்மேன் என்ன உன்னோட கண் அங்கே தேடுறியா அங்கே இல்லை ஸ்டவ்வுக்கு பின்னாடி இன்னும் ஓழ்ச்சி வச்சிருக்க ஷார்ட் கட் கூட நான் எடுத்துட்டேன் ரூமில் இருக்க எல்லா கண்ணையும் நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஜோச்சில் கண்ணெல்லாம் நான் ஒன்றும் தெரியல சாப்பாடுக்கு மிளகு பத்தல அதை தான் தேடிட்டு இருந்தேன் பட் உண்மையில் சொல்ல போனோம்னா மற்றவங்க எல்லாருமே நீ ரொம்பவே ஸ்டெல்தி யாருக்கணும் தெரியாத வரவேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க பட் நீ இருக்க இடம் வந்து கிளியர் அண்ட் கட்டாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லி கதவை திறக்கும் போது பேட்மிண்ட் பின்னா நின்று எஸ் உன்னோட எனவோ எனக்கு தெரிஞ்சுது இப்போ உண்மையை சொல்லு அந்த பையன் யார் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்குறாரு ஜோச்சில் பையனா எந்த பையன் சொல்லி வந்து கேட்க அந்த கிரைம் வேலையில் ஒரு பையன் செத்து கடந்தானே பத்து பதினோரு வயசு இருக்கும் ஆமாம் பத்து வயசு மூணு மாதம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ உனக்கு அந்த பையனை தெரிஞ்சிருக்கு அவனோட டிஎன்ஏ டெஸ்ட் செட் பண்ணும்போது உனக்கும் அந்த பையனுக்கும் ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸாக்டாக வந்து ஃபிட் ஆகுது கிட்டத்தட்ட அந்த பையன் உன்னோட சொந்த மகன் அப்படின்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு பட் உனக்கு வந்து மகனே இல்லையே இது எப்படி சாத்தியம் சொல்லி கேட்க ஆமால எனக்கும் என் வம்சாலியில் வர எவனுக்கும் இந்த வெயின் ஃபேமிலியை பார்த்தா சுத்தமாக செட் ஆகாது போல நான் மாத்தான் தாமஸ் எனக்கு ஒன்று இவன் என்னன்னா உன்னை கொண்டு இருக்கான் எல்லாமே எப்படி பர்ஃபெக்டாக நடக்குது பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கும் போது இந்த பேட்மேனுக்கு சமக்கம் வந்தது வாய மூடு யார் அந்த பையன் யார் அந்த பையன் எனக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் இந்த பின்னாடி இருக்க கேஸ் லீக்கை மொத்த வீட்டு எரிஞ்சு சாம்பலாகிடும் அந்த சாம்பலோட நீயும் சாம்பலாகணுமா உண்மையை சொல்லுன்னு சொல்லி கேட்க உண்மையா அந்த உண்மை உனக்கே தெரியும் ப்ரூஸ் நல்லா யோசிச்சு பாரு நான் எதுக்கு உன்னோட அப்பா அம்மா வந்து கொண்டேன் நான் எதுக்கு அந்த பையனை வச்சு உன்னை கொண்டேன் எல்லாமே உனக்கு தெரியும் எல்லாமே உனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம பேட்மேன் வந்து மொழிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு இவ்வளோ தூரம் அவன் கண்டது எல்லாமே கனவு நம்ம ஜோகர் நாக் நாக் ஒரு வாரமாக நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சின்ன கேள்வி ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளேஷனாக வந்து கேட்கவா ஐ மீன் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் நம்ம ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம்ல அதனால நானும் கிட்டத்தட்ட உன்னோட பார்ட்னர் மாதிரி தானே ஸோ அதனால் நான் எதுக்கு உன்னோட அடுத்த ராபினாக இருக்கக்கூடாது சொல்லி வந்து கேட்கறதுக்குள்ளே பக்கத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய புயல் நம்ம பேட்மேன் நோக்கி வந்து வந்துட்டுருக்கு பேட்மேன் உடனே வா இங்கே வந்து போகலாம் சொல்லி நம்ம ஜோக்கர் ஒரு தலையை பிடிங்கிட்டு அங்கே வந்து ஓட்டுறது ஜோக்கர் நான் கேட்ட கேள்விக்கு என்ன ஆன்சர் வரலையே நான் உன்னோட ராபினா இருக்கவா இருக்கா 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 நான் ராபினா ஏற்றுருக்குது வரலா இந்த குதிரை நான் ராபினா ஏற்றுப்பேன் சொல்லி வந்தாங்க ஓட்டுறாரு பட் அந்த குதிரை பார்த்தீங்கன்னா அந்த புயலில் சிக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வயசாகி டஸ்டா தூளாக மாறிடுது இதை பார்த்தோம் ஜோக்கர் அது ஒன்றும் சாதாரண புயல் இல்லை ஸ்பீட் ஃபோர்ஸ் புயல் அதுக்குள்ளே நீ மாறினா ஒரு வயசாகி செத்துருவா இல்லை குழந்தைய மாதிரி செத்துருவா பட் சாகிறது உண்மை அப்படின்னு பேசிக்கும் போது பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் ஒரு குகைக்குள்ள ஏறி ஒழிஞ்சுக்கிறாரு அந்த புயல் நம்ம பேட்மேனை கிராஸ் பண்ணி போகும்போது ப்ரூ எங்களை காப்பாத்து அப்படின்னு சொல்லி கத்துது அப்பதான் நம்ம ஜோக்கர் வந்து சொல்றாரு அந்த புயல் ஒன்னும் சாதன புயல் இல்ல நண்பா ஸ்பீட் புயல் சொன்ன பாத்தீங்களா சோ நம்ம வாலி பிளாஷ் ஜேகாரிக்கு சொல்லி எல்லாரோட ஸ்பீட் ஃபஸ்ட் பவரும் அதுக்குள்ளே தான் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கு அவங்க எல்லாருமே செத்துறாங்க அது உண்மை அந்த புயலை நீ சிக்கனா நீ செத்துருவா ஸோ ஓரமாக ஒதுக்கிடுன்னு சொல்லி சொல்லும்போது நம்ம பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாம ஓரமாக ஒழிஞ்சு நிற்கிறாரு அடுத்த நாள் நம்ம பேட்மேன் அண்ட் ஜோக்கர் ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளைடர்
ஓடி வரதை வந்து பார்க்குறாங்க இவங்களை யாருன்னு சொல்லி ஜோக்கர் கிட்ட கேட்க ஜோக்கர் எல்லாருமே மனுஷங்க தான் பட் இந்த உலகம் மாத்திச்சு அவங்கள வித்தியாசமாக மாத்திச்சு அது முக்கியமாக அந்த கோரமாக இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க எல்லாருமே சுவாம் திங்க் கூட ஒன்றா சேர்ந்து மனுஷங்க வித்தியாசமாக மாறியிருக்காங்க ரெண்டு பேருமே சோத்துக்கு தான் சண்டை போடுறாங்க என்ன கேட்டால் ரெண்டு பேருமே நல்லவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி பேசுங்கும்போது பேட்மேன் வந்து அப்போ இறங்கி ஹெல்ப் பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்கும்போது ஜோக்கர் இறங்கி யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறார் பாரு அங்கே ரெண்டு பேரும் அச்சு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க எதுக்கு நடுவில் நம்ம சுவாம் திங் வேறு எழுச்சி வருவார் சரி அவங்களே அச்சு சாப்பிட்டோம் நம்மளுக்கு வேலை இருக்குமா போகலாம்னு சொல்லி வந்து பார்த்தா நாங்கள் வந்து எழுத்துட்டு போயிட்டுறாரு இந்த பக்கம் மக்களுக்கும் மக்களுக்கும் மிகப்பெரிய சண்டை நடக்குது அந்த சண்டையில் நடுவில் சுவாம் திங்கை வந்து ஹெல்ப் பண்ண யாருக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணுறதே தெரியாமல் அமைதியாக அங்கே வந்து கிளம்புறாரு இந்த பக்கம் நம்ம ஆட்ஃபர்ட் கோத்தம் சிட்டிக்குள்ளே வந்து வெயின் மேனரை கடைசி உதவை பார்த்து மொத்தத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷட் அவுன் பண்ணுறாரு அதை பார்த்து பக்கத்தில் இருந்த ஒரு சத்தம் வா எதுக்கு ஷட் அவுன் பண்ண உண்மையிலேயே ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு தெரியுமா அதை கண்டிப்பாக நான் வந்து மிஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் வந்து கேட்க ஆட்ஃபர்ட் திரும்பி பார்த்து நீ ஏன்னு சொல்லி வந்து கேட்குறாரு அந்த இடத்துல நம்ம வெயின் அவர் முதுகு பின்னாடி ஸ்கேட்ரோ ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா நிற்கிறாங்க ஆமாம் நாங்கள் தான் அவர் உன்னை கூட்டிகிட்டு வர சொன்னார் சொல்லும்போது நம்ம ஆட்ஃபர்ட் அவரா எவராக இருந்தால் என்ன யாருக்கும் நான் வந்து அடிப்படையை போகிறதில்ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பக்கம் நம்ம ஸ்கேரக்டரும் என் கூட வந்துடு பார்த்தியா என்னை எந்த அளவுக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக மாற்றிட்டாரு எங்களுக்கு தேவையில்லாதது எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்துடுவாரு அவர் தான் ஓமைக்கா அந்த மாதிரி நீ என் கூட வந்தனா கண்டிப்பாக உடம்புல தேவையில்லாதத்த எடுத்துட்டு உன்னை செம்ம ஸ்ட்ராங்கராக மாற்றிடுவாரு உனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருப்பார் நீயும் ரொம்ப பலசாலியாக மாறிடுவோம்னு சொல்ல இந்த பக்கம் நம்ம என் ஃப்ரெண்ட் பலசாலியாக நான் கொண்டு தேவையில்ல நான் உங்களை பார்த்த மொதல் டைம்லேயே என்ன பண்ணியிருக்குன்னு தெரியுமா இதுதான் சொல்லி தன் கிட்ட இருக்க மிஷின் கண்ணு எடுத்து பட 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 படம் சுட ஆரம்பிக்கிறாரு பட் அந்த புல்லெட் எல்லாம் நம்ம பெயின் மேலே உடம்புல பட்டு அவர் ஒன்றுமே பண்ணாமல் அப்படியே கீழே விளாடு தெரியாது <laughs> அமைதியாக இருந்தா ஃப்ரெண்ட் யார் என்னை என்ன நினச்சி பண்ண முடியாது பட் உங்ககிட்ட நான் கடைசி ஒரு விஷயத்த சொல்லிக்கிறேன் நீ ஜெயிச்சிட்டேன் நீ நிறுத்திட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நிறுத்திட்டேனா எதை நிறுத்தினேன் அப்படின்னு சொல்லி யார் ஃப்ரெண்ட் வந்து கேட்கேன் ஒமேகா தாமஸ் அண்ட் மார்த்தவன் ரெண்டு பேருமே படம் பார்க்க போகாமல் தடுத்துட்டேன் இப்போதைக்கு அவங்க உயிரோடு தான் இருக்காங்க நீ அவங்கள போய் பாரு அப்படின்னு சொல்ல ஆமாம் ஆமாம் அவங்க உயிரோடு இருக்கிறது என் கண்ணுக்கு தெரியுது நான் அவங்கக்கிட்ட போகிறேன் நான் அவங்கக்கிட்ட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆல்ஃப்ரெண்ட் அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா மயங்கி இறந்துடுறாரு நான் கேட்ட கேள்வி நீ ஆன்சரே பண்ணலையே ஒரு நிமிஷம் இருக்கா இப்போ பேசலாமா இல்லை இப்போயாச்சும் பேசலாமா இல்லை இப்போ எப்படி இப்போ பேசலா இல்லை ஐ மீன் இப்போ டைம் இருக்கா இப்போ பேசலாமா இல்லை 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 நீ கடைசி வரைக்கும் என்னோட ராபினா இருக்க முடியாது இந்த உலகத்தில் என்ன தான் நடக்குது எல்லாரும் எங்கே தான் போனாங்க இவ்வளோ தூரம் இந்த பிளைன்ஸ் ஆஃப் சாலிட்டியூடில் வந்து ஏறி வந்துட்டு இருக்கேன் யாருமே கடை தெரிய மாட்டேங்கிறாங்களே எங்கே நான் இருக்கேன் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் யாரை நான் தேடிகிட்டு இருக்கேன் உண்மையை சொல்லு ஜோக்கர் இந்த உலகத்தில் எத்தனை பேர் தான் இருக்காங்க ஜோக்கர் இந்த பக்கம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க சொல்லி எனக்கு சத்தியமாக தெரியல பட் நான் உன்னோட ராபினா இருக்கவா ஏன்டா நீ இன்னும் அதை விட்டு போகலையாடா நான் இங்கே தேடி வந்தது சூப்பர் மேனை பட் சூப்பர் மேன் இங்கே இருக்கும்போது எனக்கு வந்து தெரியல மேலே நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேட்மேன் அமைதியாக உட்காந்துட்டு இருக்கேன் ஜோக்கர் நீ அமைதியாக உள்ளாமல் எதுக்கு பாம் போட்டுட்டு இருக்கேன் இங்கே பார் சத்தெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக கேட்குதுன்னு சொல்லி வந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது பாம் நான் ஒன்றும் இங்கே ட்ராப் பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்லி வந்து பேசுகிற போது திடீர்னு வானத்துலேருந்து ஒரு ராக்கெட் வந்து அங்கே ஸ்ட்ரைக் பண்ணுது ஸோ ஸ்ட்ரைக் பண்ண அப்புறம் நம்ம பேட்மேன் அதை நோக்கி வந்து போகிறாரு இது இது நம்ம சூப்பர் மேன் இந்த உலகத்துக்கு வரும் ராக்கெட் மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு சொல்லும்போது சூப்பர் மேன் வந்த ராக்கெட்டா இப்போ அவங்க கூட இருக்க எல்லாரையும் வந்து கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்க போல சொல்லி திரும்பி பார்க்க ஏகப்பட்ட ராக்கெட்ஸ் பண்ணால் சட 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 சடன் வந்து நம்ம பேட்மேனை அடிச்சுட்டு நோருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம பேட்மேன் சுய நிலவை எழுந்து விட அந்த இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய ஊர்வம் சூப்பர் மேன் ஸ்டீ ஷர்ட்டை போட்டு நடந்து வந்து நம்ம பேட்மேனை தூக்குது கிளார்க் கிளார்க் நீயா உயிரோடு தான் இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இந்த பக்கம் நம்ம சூப்பர் மேன் சும்மா வேற லெவல் கொலை மாதம் ஒரு லுக்கில் கவலைப்படாத பேட்மேன் நீ திரும்பி என் கூட வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பேட்மேனை காப்பாற்றி நடக்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ நடந்து அந்த இடிபாடுகள்லாம் கழித்து வர நம்ம பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் மேன் கிட்ட ஏகப்பட்ட கேள்விகள் கேட்குறாரு இது என்ன இடம் எங்
தூணில் இருக்கான் துரும்பில் இருக்கான் நீ திரும்பிப்பாரு எல்லா இடத்துலையும் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா படிகள் இருந்து இறங்கி வராரு நம்ம பேட்மனுக்கு என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல என்ன பண்றதுன்னு புரியல என்ன ஒலையிட்டு இருக்கான்னு சொல்லி கேட்க வா நான் உனக்கு காட்டுறேன்னு சொல்லி பக்கத்துல உட்காரு ஸ்டோரேஜ் ரூம் தோறது பக்கம் அங்க ஏகப்பட்ட சூப்பர் மேன் டூ வலைக்கு வந்து நிக்கிறாங்க சோ நம்ம லெக்ஸ் கடந்த வருஷங்கள்ல ஏகப்பட்ட சூப்பர் மேனை பாத்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு எல்லாருமே ரோபோட்ஸ் பட் இருந்தாலும் அவங்க உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரிப்டோனியன் பிளட்டால செய்யப்பட்டது சோ அதுல ஒருத்தர் தான் நம்ம பேட்மேனை காப்பாத்தினதும் சோ கடந்த வருஷங்கள் ஃபுல்லா நான் அந்த மாதிரி பல சூப்பர் மேனை பண்ணிட்டு இருக்கேன் பட் உண்மையான சூப்பர் மேனை திருப்பி உயிரோட கொண்டு வரதா நான் வந்து பண்ணிட்டு <laughs> போட்டிக்கலாமா <laughs> ஒரு டிபேட் வச்சுக்கலாமா குட் வர்சஸ் ஹீவல் நல்லது பெருசா கெட்டது பெருசா சொல்லி ஒரு பட்டி மன்ற போட்டி வச்சுக்கலாம் இந்த போட்டியில ஜெயிக்கிறவங்க மற்றவங்களை டிஸ்டர்பே பண்ண கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரூல்ஸ் வந்து போட்டேன் பட் கண்டிப்பா இதுக்கு வந்து நம்ம சூப்பர் மேன் ஒத்துக்க மாட்டான்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அவன் நான் இந்த பூமிக்கு அடியில புதைச்சு வச்சிருக்கேன் எல்லா கிரிப்டோனியன் ஷார்ட்ஸையும் வந்து கண்டுபிடிச்சான் ஸோ கிரிப்டோனியன் ஷார்ட்ஸ் சொல்லும் போதுனா ரொம்ப கூர்மையான கிரிப்டோனியன் ஊசி அப்படின்னு சொல்லலாம் சூப்பர் மேனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்து என்ன பிளான் பண்ணிருக்கேன் லுத்தர் இப்போ என்ன பிளான் போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்க பிளான் எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு போட்டி தான் இந்த போட்டியில் யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ மற்றவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கிரிப்டோனியன் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் குத்தப்பட்டு இறந்துடுவாங்க இந்த போட்டி முடிவில் ஒருத்தர் தான் உயிரோட இருப்பான் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம சூப்பர் மேன் இது வந்து ஒத்துக்க மாட்டான்னு தெரியும் பட் அதனால தான் இந்த விஷயத்த நான் பப்ளிக்காக எல்லார் மத்தியிலும் சொன்னேன் ஸோ எல்லார் மத்தியிலும் இப்போதைக்கு நம்ம சூப்பர் மேன் இறங்கி பேசிதாகணும் சூப்பர் மேன் நல்ல விஷயங்களுக்காக பேசினார் உண்மையிலே அவன் பேச்சை கேட்டு நானும் மயங்கிட்டேன் நானும் நல்லவனாக மாறணும் தான் நினச்சேன் பட் அதுக்கப்புறம் நான் பேச ஆரம்பித்தது மக்கள் மனசு உலுக்கி எடுத்துருச்சு ஏகப்பட்ட பெரியவங்க முக்கியமாக ஹிட்லர் அவங்க பேசின எல்லா விஷயங்களையும் அவங்களோட டெக்னிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி மக்கள் மனசை கலைக்கிற விதமாக நான் வந்து பேசினேன் ஸோ இப்போதைக்கு மக்கள் மனசில் என்ன நினைக்கிறாங்க தான் முக்கியம் ஏன்னா ஸ்டாரோவை யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொருத்தரோட மைண்டுக்குள்ளேயும் நான் ஜியோட வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் அந்த ஜியோட் மூலியமாக மக்கள் நல்லதுன்னு நினச்சாங்கன்னா சூப்பர் மேன் ஜெயிப்பேன் மக்கள் கெட்டதுன்னு நினச்சாங்கன்னா நான் ஜெயிப்பேன் இப்போ அவங்க ஜஸ்ட் நினைக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ போட்டியோட முடிவில் நானும் சூப்பர் மேனும் இந்த மாதிரி ஒரு கிளிஃபோட எண்டில் வந்து நின்றுட்டுருந்தோம் சூரியனோட வெப்பம் என் மேலே பட நான் வந்து நினச்சிக்கிட்டேன் கண்டிப்பாக சூப்பர் மேன் தான் ஜெயிப்பேன் திடீர்னு பூமி கடையிலேருந்து வெளியில் வந்து அந்த ஷா குத்தி தொலைக்க ஆரம்பிச்சிது சூப்பர் மேன் என்னை காப்பாற்றுவா நினச்சி ஒரு நிமிஷம் நான் கண்ணை மூடினேன் பட் கண் தொடர்ந்து பார்க்கும்போது அந்த ஷார்ட்ஸ் குத்துனது என்னல்ல சூப்பர் மேனை மக்கள் நல்லதை விட கெட்டது தான் பெருசுன்னு நினச்சாங்க நான் ஜெயிச்சிட்டேன் உண்மையில் எனக்கு அந்த நிமிஷம் ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்துச்சு பட் மக்கள் அவங்களோட முடிவை வந்து ஃபைனலாக டிசைட் பண்ணாங்க மக்கள் எங்கள் பக்கமும் திரும்ப ஆரம்பித்தாங்க வில்லங்களையும் எதுக்க ஆரம்பித்தாங்க வில்லங்கள் நாங்கள் எங்களை காப்பாற்றுறதுக்காகவே உன்ன மாதிரி ரோபோட்டை ரெடி பண்ணோம் பட் அது எங்களை சுத்தமாக பற்றலை வேறு வழி இல்லாமல் ஓடி ஒளி ஆரம்பித்தோம் மக்கள் கிட்ட இருந்து இதுக்கு நடுவில் ஒமேகாங்கிற ஒருத்தர் மேலே வந்து ஆன்டி லைஃப் ஈக்குவேஷனை ஆம்பிளிஃபை பண்ணுற அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஆளாக மாறிட்டான் பட் இருந்தாலும் இப்போதைக்கு நான் சூப்பர் மேனை எப்படியா திருப்பி உயிரோட கொண்டு வரணும் தான் திருப்ப திரும்ப 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 வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கூடி சீக்கிரம் என்னோட ப்ராக்டிஸ் வந்து ஜெயிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிரேனே கடை கிரவுண்ட் கூட என்கிட்ட இருக்கு கண்டிப்பாக ஒரு போட்டோவில் கிரியேட் பண்ணி அந்த சூப்பர் மேனை இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு கொண்டு வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே பின்னாடி அந்த சூப்பர் மேன் வந்து லெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டேன் லெக்ஸ் லூத்தன் சொல்லுங்கண்ணா என்ன வேணும்னு சொல்லி வந்து பேச சூப்பர் மேன் நம்ம பேட்மேனையும் நிலத்தடமாரி <laughs> <laughs> 
சூப்பர்மேன் சூப்பர்மேனோட கதையை வந்து முடிக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஒரு போலியான சூப்பர்மேன் எங்களை தடுத்துருவாங்களான்னு சொல்லி வந்து கேட்க ஸ்கேக்ரோ ஒருத்தனா ஒரு கூட்டமே இருக்கு கொஞ்சம் அங்கப்பா இருக்கானு சொல்லி திரும்பி பார்க்கும்போது மொத்த சூப்பர்மேன் ஐ நம்ம லெக்ஸ் ரூத்தா கிரியேட் பண்ணிச்சு எல்லா ரோபோட் சூப்பர்மேன் பார்த்தீங்கன்னா அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக பறந்து வராங்க லெக் ரூத்தா இல்ல அவங்க எல்லாருமே என்னோட ஃபேவரட் அவங்களால எனக்காக ஸ்பெஷலா கிரியேட் பண்ண ஸோ அவங்கள வந்து எடுக்காத சொல்லி வந்து பண்ண கத்த ஆரம்பிக்கிறாரு நம்ம ஒன்றோ மண் நம்மளால தனி அவங்க எல்லாரையும் தடுக்க முடியாது என்ன பண்றது சொல்லி கேட்க இந்த பக்கம் நம்ம பேட்மேன் ஸ்லூத்தரை பார்த்து உன்னால ஏதோ போர்ட்டல் ஓபன் பண்ண முடியும் சொல்லல இப்போ ஓபன் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லி கேட்க ஐம்பது மைல் ரைடர்ஸ் தான் ஓபன் பண்ண முடியும் சொல்லும்போது கொஞ்சம் அந்த ஆன்டி லைஃப் ஈக்குவேஷன் ஹெவனுக்கும் ஹெல்லுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய சண்டே உருவாக்கிடுச்சு அந்த சண்டேல நம்ம ஸ்பெக்டரோ விழுந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லும்போது சரி இங்கதுக்கு இப்போ வந்தோம் சொல்லி கேட்க இந்த பக்கம் நம்ம ஒண்டர் உமன் இதன் மூலியமா நம்ம லிம்போக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் போட முடியும் ஸோ லிம்போல இருந்து நம்ம டேரக்டா கௌதம் சிட்டி அடையலாம் கௌதம் சிட்டியில தான் ஒமேகா இருக்கா நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் ஒமேகா போட்டு தள்ளி எப்படியாவது இந்த உலகத்தை திருப்பி புதுசா உருவாக்கும்னு சொல்றாங்க நம்ம பேட்மேன் ஓகேன்னு சொல்லி அந்த ஹூட்டுக்குள்ள இருந்து போறாரு அங்க போனா ஃபுல்லா இருட்டா இருக்கு என்ன ஒரே இருட்டா இருக்கு என் கண்ணுக்கு ஒண்ணுமே தெரியலன்னு சொல்லும்போது நம்ம ஒண்டர் உமன் இது லிம்போ நீ பார்க்கக்கூடாத விஷயங்கள் நிறையவே இருக்கு அப்படி நீ பார்த்து உன்னை நீ ஏன் எழுந்துட்டினா இந்த லிம்போலே மொத்தமாக மாட்டிப்பேன் உனக்கு பிடிச்சவங்க உன்னாலே எழுந்தவங்க ஏகப்பட்ட பேர் இங்கே வந்து வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க நீ உன்னையே இங்கே வந்து எழுந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கும்போது அதெல்லாம் என்னால் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் சொல்லி நம்ம ஒண்டோ உமனோட அந்த லேசை வந்து பிடிக்கும் போது மொத்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா வெளிச்சமாகுது எனக்கு எதுவும் நிறைய சத்தம் கேட்குது நிறைய பேர் அழுகிறாங்களே யார் அது ரொம்ப பழக்கமான சத்தமாக இருக்குன்னு சொல்லி வந்து திரும்பி பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல என்ட்டே ஜஸ்டிஸ் லீக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிற்குது எல்லா சூப்பர் ஹீரோஸும் விழுந்துட்டாங்க பேட்மேன் இவங்க எல்லாரையும் நானாக கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லி வர்த்த பாருமா <laughs> மக்களை வந்து நம்பி இந்த மாதிரி ஜஸ்டிஸ் சர்க்கிளை விட்ட அங்கே வந்து மக்கள் மொத்தத்தையும் வந்து அழிச்சிட்டாங்க என்னொரு கிரேசியான விஷயம் இப்போவும் நான் வந்து மக்களை நம்புகிறேன் பட் திரும்பியும் அதை வந்து நடந்துடுவோம்னு சொல்லி என் பயமாக இருக்குது திரும்பவும் என் நம்பிக்கை வந்து வீணாயிடுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இந்த பக்கம் ஒன்றோ மன் ஆமாம் உன்னால் தான் நாங்கள் வந்து அழிஞ்சோம் நீ தான் அந்த மக்கள் எல்லாரையும் உள்ளே விட்டேன் கண்டிப்பாக அது வந்து உன்னோட தப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பேசும்போது இந்த பக்கம் நம்ம பேட்மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் எதுக்கு என்ன நம்புகிறேன் எதுக்கு என்னை ஃபாலோ பண்ணுறேன் எந்த விஷயம் உன்னை வந்து என்னை நம்ப வைக்கிறதுன்னு சொல்லி வந்து கேட்கும்போது திருப்பி அதே டைலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்கிறாங்க நாங்கள் யாருமே அவங்கள நம்பாத அந்த சமயத்தில் நீ நம்பின உன்னை அவங்க ஏமாத்துறாங்களோ ஏமாத்தலையோ நீ மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் நான் ஒன்று வந்து ஃபாலோ பண்ணுறேன் சொல்லி வந்து நம்ம பேட்மேனோட கெத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமிக்கிறாங்க உண்மையிலே பேட்மேன் கெத்து தானே ஸோ அதுக்கப்புறம் லிம்போல இருந்து வெளியில் வந்து இப்போதைக்கு கௌதம் சிட்டி அடைகிறாங்க கௌதம் சிட்டியை பார்த்த உடனே நம்ம வண்டோ மன் நம்ம வந்துட்டோன்னு சொல்லும்போது பாடா ரொம்ப நாள் கழிச்சு கௌதம் சிட்டியை பார்க்குறோம் சொல்லி ஒரு சந்தோஷத்தோட இந்த பக்கம் நம்ம பேட்மேன் ஏறி வராரு பார்த்தவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஷாக் கௌதம் சிட்டி மொத்தமாகவே ஒமேகா சிட்டியாக மாறி இருக்கு எல்லா மக்களும் ஆன்டி லைஃப் ஈக்வேஷன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க இந்த இடத்துக்குள்ள வந்து உயிரோட போறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஸோ யார் கணக்கும் தெரியாம தான் வந்து போயாகணும்னு சொல்லி வண்டோ உமன் அண்ட் பேட்மேன் பேட்மேனுக்கு தெரிஞ்ச நிறைய ஷார்ட் கட்டை யூஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரி என்ன பிளான் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கேட்க இந்த மொத்த சிட்டியை வந்து டேக் ஓவர் பண்ணணும் அப்போ என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குன்னு சொல்லி வந்து கேட்குறாங்க இந்த கௌதம் சிட்டிக்குள்ள ஒரு சீக்கிரம் டனல் இருக்கு நான் பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு பேரடைஸ் ஐலாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்து போனேன் அந்த இடத்துக்குள்ள போகிற வழியை நான் வந்து கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்லும்போது நம்ம ஒன்றை ஒன்று தூக்கி ஒரு பிடிச்சி என்னது தெம்சிக்கிறா அதாவது மற்ற உலகத்துலேருந்து மறைக்கப்பட்ட அந்த உலகத்துக்கு அந்த பேரடைஸ் ஐலாண்டுக்கு நம்ம பேட்மேன் யார் கணக்கும் தெரியாமல் போயிட்டு வந்திருக்காரு அதை நம்ம ஒன்றை ஒன் கிட்டே சொல்கிறாரு அதில் தான் கெத்தே இருக்கு ஸோ நான் எப்படி போனேன்னு தெரியல மேபி அந்த வழியாக நம்ம போய் ட்ரை பண்ணலாம் சொல்லி வந்து பேசிட்டு போது திடீர்னு அவங்கள சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து நிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க யாரு 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 நீ அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இந்த பக்கம் அவங்க எங்களே யாருன்னு கேட்குற துரோகி நாங்கள் தாண்டா கோட் ஆஃப் அவுல்ஸ் இப்போதைக்கு நான் மரண தண்டனைக்கு உண்டாக்குறேன்னு
பட் ஃபைனலா இந்த கோட் ஆஃப் ஹவுஸ்ல லீட் பண்ற ஒரு லீடரா வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்காரு சோ நம்ம டிகிரேஷன் கோட் ஆஃப் ஹவுஸ் முன்னாடி இந்த மாதிரி நம்ம பேட்மேனை நிக்க வைக்கறாங்க அந்த இடத்துல நம்ம பார்பரா கார்டன் அவரோட பொண்ணான பிரைஸ் இவங்க ரெண்டு பேருமே பாத்தீங்கன்னா இருக்காங்க நான் உங்க கண்டுபிடிச்சது உண்மையிலேயே லக்கி தான் பேட்மேன் பிகாஸ் இப்போதைக்கு ஒமேகா ஆம்பிளிஃபையர் யூஸ் பண்ணி மொத்த உலகத்துக்கும் ஆன்டி லைஃப் ஈக்வேஷன் வந்து பரப்ப போறான் எந்த நிமிஷத்துல நினைச்சு பரப்பான் சோ இப்போதைக்கு இந்த இடம் இந்த அவுல் கேவ் கொஞ்சம் சேஃபான ஒரு பகுதி தான் பட் அந்த ஆம்பிளிஃபையர் எல்லா பிளாக்கேடையும் தாண்டி போய் உங்களை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுவோம் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டேன் அப்படி சொல்லும் போது இந்த பக்கம் நம்ம பேட்மேன் அவுல் கேவா அப்படி சொல்றாரு நம்ம டிகிரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் பேட் கேவா தான் இருந்துச்சு இப்போதைக்கு வேற வழி இல்லாம எங்களோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் இந்த ஹவுல் கேவ்ல வந்து போட்டிருக்கோம் எங்களால பேட்ஸோட அடையாளமா வெளியில தெரிய முடியல ஏன்னா அந்த பேட்டோட அடையாளம் மொத்தத்தையும் ஒமேகா வந்து அழிச்சிட்டு இருக்கான் அதை பார்த்தாலே மக்களும் எங்களை அடிக்கிறாங்க சோ இந்த ஒரு காரணத்தினால எங்களால வெளியில பேட்ஸா தெரிய முடியல அதனால தான் நாங்க அவுல்ஸா மாறிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க எனக்கு அதை ஒன்றும் பெருசா தேவையில்ல நீங்க உயிரோட இருக்க பார்க்கும்போது எனக்கு உண்மையிலே சந்தோஷமா இருக்கு சரி அவனை நம்ம எப்படி அட்டாக் பண்ண போறோம் சொல்லி இந்த மாதிரி நம்ம பேட்மேன் கேட்க அவனை அட்டாக்லாம் பண்ண முடியாது பேட்மேன் அவன் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கான் அவன் கிட்டத்தட்ட உன்ன மாதிரியே இருக்கான் பேட்மேன் மாதிரியே இருக்கான் பட் உன்னை விட அதிகமா டெடிக்கேஷன் இருக்கு செம்ம ஃபாஸ்ட் செம்ம ஸ்ட்ராங் அவன் அடுத்து என்ன பண்ண போறான் சொல்லி யாருக்குமே தெரிய மாட்டேங்குது இந்த உலகத்துல எல்லாமே தலைகளா மாறுற இந்த சமயத்துல அவன் ஒருத்த மட்டும்தான் எல்லாரையும் டேக் கண்ட்ரோல் பண்றது மட்டும் இல்லாம அதிகப்படியான கெட்டதை வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சான் அதிகப்படியான ஈவில் தன்மையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சான் கெட்டவனுக்கு எல்லாமே கெட்டவனா வந்து இருந்தான் ஆன்டி லைஃப் ஈக்வேஷன் பத்தி அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறது மட்டும் இல்லாம அதை யூஸ் பண்ணி எங்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருந்தான் எங்கள அந்த கட்டுப்பாடுல இருந்து வெளி கொண்டு வந்தது டீம் தான் சோ இந்த டீம் டிரேக்கு சொல்றாங்க மூணாவது ராபின் சோ இந்த மாதிரி டீமும் அவரோட கட்டுப்பாடுல தான் இருந்தான் பட் ஒரு கட்டத்துல தெரியாதாலும் அவன் கீழே விழுந்ததுல அவன் கை கல்லாம் உடஞ்சு போச்சு ஒமேகா அதை பார்த்த உடனே டீம் டிரேக் தனக்கு வந்து இனிமேல் யூஸ் ஆக மாட்டான் சொல்லி குப்பை மாதிரி வெளியில தூக்கி இருந்துட்டான் டீம் டிரேக் தன்னை தானே வந்து மெருகத்திட்டு மேல வர்றது மட்டும் இல்லாம அவனோட உடம்ப கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக ஒரு ரோபோட்டையும் செஞ்சான் அந்த ரோபோட் மூலியமா ஒமேகா மூலியமா கிடைச்ச அந்த ஆன்டி லைஃப் ஈக்குவேஷனா பிளாக் பண்ற மாதிரி மேட் அப்படின்னு சொல்லி தனியாக இன்னொரு சிக்னலை வந்து கிரியேட் பண்ணால் ஸோ அதன் மூலியமா டீம் எங்களை மட்டும் இல்லாமல் எங்களை மாதிரி நிறைய பேர் வந்து வெளியே கொண்டு வந்தான் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா சேர்ந்து இந்த கோட் ஆஃப் ஹவுஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணோம் பட் இப்போதைக்கு ஒமேகா வச்சிருக்க அந்த ஆம்பிளிஃபையர் கண்டிப்பாக இந்த பிளாக்கேஜ்லாம் வந்து தடுக்கவே தடுக்காது எல்லாரும் திருப்பி ஒமேகாவோட கட்டுப்பாடுகளாக தான் போக போகிறோம் என்ன நடக்க போகுதுன்னு நினச்சாலே பயமாக இருக்குது எந்த நிமிஷத்தில் வந்துச்சு ஒமேகா அந்த ஆம்பிளிஃபையரை ஆன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் எதுக்கு எங்கே நின்று பேசிகிட்டு இருக்கோம் டிம்மங்க அவனை கூப்பிடு இப்பயே போய் நம்ம ஒமேகா வந்து அடிச்சு நொறுக்கும் அப்படின்னு சொல்ல இந்த பக்கம் அடிக்கிறதான் அவன்கிட்ட அடிக்க போனாலே நாங்க அடி வாங்கி தான் திருப்பி வருவோம் இந்த மாதிரி சண்டெல்லாம் போறதுக்கான சான்ஸே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏன் அப்படி சொல்ற சண்டை போட்டா தானே ஜெயிக்க முடியும் முன்னாடி நடந்த சண்டையில நான் இல்ல பட் இப்போதைக்கு நான் இருக்கேன் டிம் எங்க டிம் கூப்பிடு இந்த சண்டைகளை சேர்த்து நாம ஒன்னா போவோம் இந்த சண்டையில கண்டிப்பா நம்ம ஜெயிப்போம் சொல்ல டிகிரேஷன் டிம்மா டிம்ம கூப்பிட்டாலாம் வர மாட்டான் சண்டை ஆல்ரெடி நடந்து முடிஞ்சிச்சு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி மூணு நாளைக்கு முன்னாடி நீ எங்க போயிருந்த சண்டையில தோத்துரும் பேட்மேன் டிம் எழுதுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பேசிருக்கும் போதே பார்பரா சம கோமா வந்து டிம்ம தானே பார்க்கணும் பாரு இங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போரியை விளக்கும் போது அந்த இடத்துல நம்ம பேட் கேர்ள் கேட் ராபின் அவங்களோட காஸ்டியூம் பார்த்தீங்கன்னா வைக்கப்பட்டிருக்கு அவங்க எல்லாருமே ஒமேகா கூட நடந்த சண்டையில் இறக்கப்பட்டவங்க பக்கத்தில் டிம்மோட அந்த ரோபோட் சூட்டம் வந்து பண்ணால் கீழே கிடக்குது பாரு நல்லா பாரு இவங்க எல்லாரும் உனி வருவ வருன்னு சொல்லி காத்திருந்து உனக்காக சண்டை போட்டவங்க ஆனால் வந்திருக்கிறது உண்மையான ப்ரூஸ் வின் கிடையாது நீ ஒரு எக்கோ நீ ஒரு க்ளோன் உன்னால் என்ன சாதிக்க முடியும் நீ ஒரு டூப்ளிகேட் அப்படின்னு சொல்லி பேச இந்த பக்கம் நம்ம பேட்மேன் எஸ் நான் டூப்ளிகேட் தான் வருவேன்னு சொல்லி காத்துட்டு இருந்த அந்த பேட்மேன் இந்த சண்டை ஆரம்பிக்கும் போதே இறந்துட்டாரு பட் அவனோட எல்லா நினைவுகளும் என்கிட்ட இருக்கு அவனோட நான் ரொம்பவே எங்காக இருக்கேன் அவனோட நான் ரொம்பவே அதிகமாட்டியான யோசிக்கிற தன்மையோடு இருக்கேன் இப்போதைக்கு நான் தான் உங்களுக்கு தேவை ஒரு ரூமர் போயிட்டு இருக்கு என்ன மாதிரி அவனும் ஒரு க்ளோன் சொல்லி ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தானா அவன் எப்படி யோசிக்கிறான்னு என்னால் கிளியராக புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போதான் அவன் ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருப்பான் எல்லாரையும் தோக்கடிச்சிட்டான் நான் தான் ஜெயிக்க போகிறோம்னு சொல்லி ஒரு ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் இருப்பான் ஸோ இந்த டைமில் தான் அவனை ஈஸியாக அட்ட
ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாரும் கிளம்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி ஜோக்கர் ஹே 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 ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் வந்து ரொம்ப நாளாக கேட்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓர கண்ணால அந்த ராபினோட ரோபோட் காஸ்டியூம் வந்து பாக்குறாரு அப்படியே கட் பண்ணி ஒமேகா கிட்ட போறாங்க ஒமேகா இந்த மாதிரி பேன் அண்ட் ஸ்கேர்கோ கிட்ட உடனே ஆம்பிளிஃபை ரெடி பண்ணுங்க ஆம்பிளிஃபை இன்னைக்கு ராத்திரி நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணணும் இந்த உலகத்தை என் கையில் கொண்டு வரணும் அப்படி சொல்லும்போது ஸ்கேர்க்ரோ புது பேட்மேன் வந்து இங்க வந்திருக்கானா அவன் தான் தடுத்துறான்னு சொல்லி கேட்க அவனால மட்டும் இல்ல இந்த உலகத்துல இருக்க யாராலுமே தடுக்க முடியாது ஆம்பிளிஃபையரை ரெடி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அமைச்சிக்கிறாங்க இந்த பக்கம் நம்ம பேட்மேன் டயானா அண்ட் நைட் விங் மூணு பேரும் பாத்தீங்கன்னா கேட் உமன் மீட் பண்றாங்க கேட் உமன் கொஞ்சம் காலங்கள் இந்த மாதிரி ஒமேகா கீழே பாத்தீங்கன்னா வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்களாம் இப்போ அவங்க ஒரு ஸ்பையா தான் இருக்கிறாங்க ஸோ இப்போதைக்கு அந்த பேட்மேன் புது பேட்மேன் டயானா அவங்க யாராவது பார்த்தாங்கன்னா சிக்னல் கொடுக்க சொல்லி ஒரு ஒயரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கத்தி தொங்க விட்டு போயிருக்காரு ஒமேகா இருந்தாலும் கேட் உமன் எப்போதும் நல்ல சைட்ல தான் இருப்பாங்க அவங்க எவ்வளோதான் இந்த மாதிரி ஆன்டி ஹீரோவா இருந்தாலும் மோஸ்ட்லி அவங்க செய்யறது நல்லது தான் இந்த மாதிரி ஒமேகா எங்க ஆம்பிளிஃபையர் ஒழிச்சு வச்சிருக்கான்னு சொல்லி அந்த சீக்கிரட் ஐடியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா ரிவீல் பண்றது மட்டும் இல்லாம பேட்மேனுக்கு குட் லக்கும் விஷ் பண்ணி அமைச்சுக்கிறாங்க ஸோ இப்போதைக்கு பேட்மேன் டீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக பிரியுது பேட்மேனும் ஜோக்கரும் ஒரு பக்கம் போய் இந்த மாதிரி ஒமேகாவை டேக் டவுன் பண்ணுறதுக்காக கிளம்புறாங்க அதே மாதிரி ஆம்பிளிஃபையரை டேக் டவுன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம டயானாவும் கோட் ஆஃப் ஹவுல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளம்புறாங்க அந்த கோட் ஆஃப் ஹவுல்ஸில் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம டிக்ரேஷன் பார்பரா பிரைஸ் இந்த மாதிரி எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறாங்க அவங்க கிட்ட நம்ம டிம் கிரியேட் பண்ண எம்ஏடிடி அந்த வெப்பன் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஸோ இந்த வெப்பன் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வகையான சிக்னலை வந்து மக்களோட மனசுக்கிட்ட வந்து கொடுக்கும் ஸோ அதன் மூலியமா உங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்விசிபிளாக மாற்றிடும் ஸோ மக்களோட மைண்டை வந்து ட்ரிக் பண்ணி உங்களா உங்களோட கண்ணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரிய விடாம வந்து பண்ணி விட்டுரும் ஸோ அந்த வகையில் அந்த ஆம்பிளிஃபையர் நோக்கி டேரக்டாக நம்ம ஒமேகாவோட இடத்துக்கே பார்த்தீங்கன்னா போகிறாங்க அந்த ஒமேகோட இடம் முழுக்க இல்லங்களால் பாதுகாக்கப்பட்டு இருக்கு பேட்மேனோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சா தான் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த பக்கம் பேட்மேன் வந்து ஒமேகாவோட இடத்தை நோக்கி வந்து போறாரு ஆல் வாய்க்குல போயிட்டு இருக்க அந்த சமயத்தில் நம்ம ஒமேகா கிரியேட் பண்ண அந்த ரோபோட் போலீஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்மேன் அட்டாக் பண்ணது பேட்மேனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தடுக்க ட்ரை பண்ணாரு பட் இருந்தாலும் ஒரு கட்டத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ரோபோட் வந்து பேட்மேன் அடிச்சு போட ஆரம்பிக்குது அந்த டைம்ல ஜோகர் எங்க இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இதோ இங்க இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ராபினோட அந்த ரோபோட் காஸ்டியூம் போட்டு வந்து தக்காளி பெரிய அடிக்கிறவர் சொல்லி செம்ம அடி அடிக்கிறாங்க ஸோ அடிச்சு போட்டு நம்ம பேட்மேனை காப்பாத்திட்டு அவ்வளோ படாதப்பா சின்னதாக ஒரு விஷயம் தான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ பேட்மேன் கூட இருக்க ஜோக் இருக்கு மாஸ்க் தேவைப்படும்ல அதனால ஓரமா ஒரு மாஸ்க் வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலா இதை வந்து கண்ணாடி கூட கட்டணுமா கண்ணாடி வெளியில கட்டணுமா சத்தியமா தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு ராபின் கண்ணாடி வெளில தான் கட்டவான்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு லூஸ் எப்படி கட்டிருக்கேன் பாத்தியா சரி போற வெளில மாத்திடுவோம் வாப்பலாம்னு சொல்லி பண்ணா அங்கே கிளம்புறாங்க அங்கே போய் டேரக்டா நம்ம ப்ரூஸ் அவரோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த கதை ஓப்பன் எல்லாரோ ஒரு <laughs> நீ இவ்வளோ முட்டால இருப்ப நான் வந்து நினைச்சே பார்க்கல பொரியில வந்து சிக்கிட இலி குட்டி மாதிரி நான் போட்ட பிளான்ல நீயே வந்து சிக்கிட வெல்கம் பேட்மேன் முடிவு நெருங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே கட் பண்ணி இந்த பக்கம் நம்ம ஒட் உமன் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிளிஃபையரை பார்த்து ஷாக் ஆனாங்களே அந்த ஆம்பிளிஃபையரே நம்ம ஜான் ஜோன்ஸ் தான் அதாவது மாஷன் மேன் ஹண்டர் அவரோட ஃபுல் டெலிபேத்திக் பவரை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி ஒமேகா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் உலகத்துக்கும் ஆன்டிலிஃபிகேஷன் வந்து பரப்ப போகிறான் அந்த விஷயம் தெரிஞ்சோடனே நம்ம டயானாக்கு என்ன பண்ணுறதுனு தெரியல போய் ஜான் ஜோன்ஸை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறான் பட் ஜான் ஜோன்ஸ் ஒமேகாவோட ஆன்டிலிஃபிகேஷன் புலியில் இருக்கான் இந்த பக்கம் இறங்கி வர ஜான் இறங்கி வந்து சொல்லி நம்ம டயானா கட்டேன் நம்ம மாஷன் மேன் ஹண்டர் ட ட ஆமாம் ஆமாம் நான் டயானா வந்திருக்கேன் டாய் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டயானா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்க ஆரம்பிக்குது இந்த பக்கம் ரூமில் இருந்த டயானா வந்து பூட்டி ஓட்டுறது மட்டும் இல்லாமல் வெளியில் இருக்க எல்லா கதவுலேயும் தான் அடிச்சு விடுது ஸோ கோட் 
நீ பேட்மேன் உடம்புல இருந்து வந்த ஒரு குளோம் தானா வேஸ்ட் நீ அப்படின்னு சொல்லி பேசும்போது யாரை பத்தல வேஸ்ட்னு சொல்ல நம்ம புரூஸ் மேன் பத்தினா அடிக்க வராரு அதை பார்த்தா ஜோக்கர் வந்து சம்ம காட்டி வச்சு எறா மேலது கைய அப்படின்னு சொல்லி ஓடி வர இந்த பக்கம் ஒமேகா நம்ம ஜோக்கர் பொறுத்து சம்ம அடிக்கிறான் ஏறி மிதிக்கிறதுல ஜோக்கரோட அந்த ஹெல்மெட் வச்சிருக்க கண்ணாடி வந்து பண்ணா உடஞ்சது பக்கம் புரூஸ் வின் அவனை விடுறான்னு சொல்லி வந்து கத்த விடுறதா ஜோக்கருக்கு பேட்மேன் கையால் தான் சாவுன்னு சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கு அவன் சாகட்டும்னு சொல்லும் போது இந்த பக்கம் புரூஸ் வின் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேட்மேனா நீ பேட்மேனா உன் மனசுல ஒரு துளி கூட பேட்மேன் இல்ல புரூஸ் வின் பார்த்தோன்னா கண்டிப்பா வெக்கப்படுவான் உன்னை விட அந்த ஜோக்கரோட மனசுக்குள்ள பேட்மேன் அதிகமா இருக்காண்டா அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஓமேகா புரூஸ் வின் உனக்கு வந்து நடந்து வர்றாரு என்ன சொன்ன புரூஸ் வின் என்ன பேட்மேனா ஏத்துக்க மாட்டானா புரூஸ் வெயின் என்ன பேட்மேனா ஏற்றுக்க மாட்டானான்னு சொல்லி தன்னோட மாஸ்கை கழிட்டேன் அப்போதான் நம்மளுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஷாக்காக இருக்கு அதுதான் உண்மையான புரூஸ் வெயின் இது வரைக்கும் அந்த போரோட முதல்லேயே வந்து செத்ததான் நினைச்சிட்டு இருந்த புரூஸ் வெயின் இப்போதைக்கு இருபது வருஷம் கழிச்சு ஒமேகாவா மாறியிருக்காரு மொத்த உலகத்தையும் டேக் கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு நான் ஏன் இப்படி மாறணும் தெரியுமா நான் தான் இந்த ஜஸ்டிஸ் லீக் இந்த ஹால் ஆஃப் ஜஸ்டிஸுக்குள்ள மக்கள் எல்லாரையும் உள்ள விடணும்னு நினைச்சேன் பட் உள்ள வந்த மக்கள் முதல்ல என்ன தான் அடித்தாங்க ஒருத்தன் என் கையை முடுகுனா ஒன்றத்த என் காலை பிடுங்கனா என்னத்தை என் நாக்கை வெட்டனா ஒரு சின்ன பொண்ணு அங்கே நின்று பார்த்தா என்ன சிரிச்சிட்டு இருந்துச்சு ஓடி போய் ஒழிஞ்சுக்கோ நான் சொன்னேன் அவன் என்னை உயிரோட கொளுத்துனா என்னால் ரெண்டு மூணு நாள் எழுந்து நடக்க கூட முடியல பட் நான் எழுந்தேன் நடந்தேன் எனக்காகவா இல்லை உலகம் என்னை எப்படி மாற்றிடுச்சுக்கு பார்த்தியா இந்த உலகத்துக்கு நான் ஏதாவது திருப்பி செய்யணும்ல திருப்பி செய்வேன் எனக்கு கொடுத்தது இந்த உலகத்துக்கு நான் திருப்பி கொடுப்பேன் அதுக்காக வேணும் ஒமேகாவா மாறினேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு புரூஸ் வெயின் இந்த பக்கம் பேட்மேனுக்கு சம்ம ஷாக் ஆகிடுச்சு நோ நீ இப்படி மாட்டனா இந்த உலகத்துக்கு யார் மேல தான் நம்பிக்கை வரும் நீ தானே இந்த மொத்த மக்களையும் வந்து காப்பாற்றணும் காப்பாற்றணும்னு சொன்னேன் இப்போ இவ்வளோ கெட்டவனா மாறி இருக்கே உன்னை நான் தடுக்காம விட மாட்டேன் உன்னை நான் கொல்லாம விட மாட்டேன்னு சொல்லி வந்து கதறாரு அதுதான் நான் எதிர்பார்க்குறேன் என்ன நீ கொல்லணும் இப்போ நீ இருக்க அந்த மோபிஸ் சேர நான் ஆக்டிவேட் பண்ண அடுத்த பதினஞ்சாவது நிமிஷத்தில் என் உடம்புல இருக்க மொத்த மெமரிஸும் ஹூ உடம்புல இருக்க வந்துடும் அப்புறம் நீ என்னை கொண்டுட்டா நான் நீயா மாறிடுவேன் புது பேட்மேனா ஆன்டிலை ஃபீக்வேஷன் மொத்த உலகத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுற பவர்ஃபுல் பேட்மேனாக நான் மாறுவேன் அப்படின்னு நாங்கள் வந்து கிளம்புறாரு இந்த பக்கம் புரூஸ் வெயின் நான் உன்னை மாதிரி மாற மாட்டேன் கடைசி வரைக்கும் நான் உன்னை மாதிரி மாற மாட்டேன்னு சொல்ல கடந்த இருபது வருஷங்களா நான் எல்லாரோட மைண்டே வந்து மாற்றிருக்கேன் இது ஒன்று எனக்கு புதுசு கிடையாதுன்னு சொல்லி அந்த மோபிஸ் சார் ஆக்டிவேட் பண்ணி அங்கே வந்து கிளம்புறாரு இந்த பக்கம் ஒமேகோட கையாளுங்களெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜிம் கார்டன் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்க அந்த எம்ஏடிடி அந்த நியூரல் டிரான்ஸ்ஃபர்ம் பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சு நோக்கிட்டாரு ஸோ இப்போதைக்கு கோட் ஆஃப் ஹவுல்ஸ் வந்து ஒழிஞ்சிட்டு இருக்க விஷயம் எல்லாமே அந்த வில்லன்களுக்கு தெரிய வருது எல்லாரும் கோட் ஆஃப் ஹவுல்ஸை அடிக்க வராங்க ஜான் ஜோன்ஸ் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயனா மாட்டிக்கிறாங்க ஒமேகா எல்லா வகையான கலவரத்தையும் ஒரு மிகப்பெரிய உயரமான இடத்துக்கு வந்து போறாரு அந்த இடத்துல பேட் சிக்னல கழட்டிட்டு அந்த இடத்துல ஒமேகா சிக்னல மாற்றாரு ஆக்டிவேட் பண்ணுங்க அந்த ஆம்பிளிஃபயர் சொல்ல நம்ம ஜான் ஜோன்ஸ் அந்த ஆம்பிளிஃபயர் ஆக்டிவேட் பண்ணி ஆன்டி லைஃப் ஈக்வேஷன் உலகம் முழுக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பரப்புறாரு நம்ம டயானா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல வந்து ஜான்ஸ் நிறுத்தணும் நீ நிறுத்தணும் நீ நல்லவன் ஜான் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ எல்லா உலகமுமே கலவரத்துக்குள்ள போயிட்டு இருக்க இந்த சமயத்துல இந்த பக்கம் ஜோக்கர் பேட்மேன் இருக்கியா ரொம்ப காலங்களும் அவங்ககிட்ட ஒன்று சொல்லணும் ஒன்று சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் பார்த்தியா அது என்னென்னா அந்த ஆலிவேல அந்த சின்ன பையனை வச்சதே நான் தான் அவனோட மொத்த ஃபைல்ஸே மாற்றி நான் உனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய டஃப்பான ஒரு கேஸ் வந்து கொடுக்கணும்னு நினச்சேன் உன்னை ஸ்ட்ராங்காக மாற்றணும்னு நினச்சேன் பட் பட் எல்லாமே தப்பாக போயிடுச்சுல உன் திறமைக்கு டேலண்ட் தான் வைக்கணும்னு நினச்சேன் பட் மேலே இருக்கான் பார்த்தியா அந்த பேட்மேன் உண்மையிலே கெட்டவன் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அவன் என்னை விட கெட்டவன் பேட்மேனை ரைட் ஹேண்டாக நான் சொல்கிறேன் அவனை விட நீ தான் உண்மையான பேட்மேன் நீ தான் உண்மையான ஸ்ட்ராங்கான பேட்மேன் சொல்ல இந்த பக்கம் புரூஸ் வின் தன்னோட வாயில் இருந்து ஆல்ஃபர்ட் கூத்த அந்த பெண்ணை வந்து எடுக்கிறாரு அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பிக்க ரெடி ஆகிறாரு ஆப்போசிட் சைடில் கோட் ஆஃப் ஃபால்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வில்லன் கிட்ட சம்மடி வாங்கிட்டு இருக்க இந்த சமயத்தில் மொத்த உலகத்துக்கும் ஆன்டி லைஃப் ஈக்குவேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரவிட்டு இருக்கு நம்ம ஒமேகா அந்த டாலான பில்டிங்கில் நின்றுக்கிட்டு உலகத்துக்கு ஒரு புது சிக்னல் வந்து கிடைச்சிருக்கு இந்த உலகத்தையும் நான் வந்து அமைதியாக்க போகிறோம் சொல்லி வந்து பேசிட்டு இருக்காரு உன்னை நான் அமைதியாக்குறாடா சொல்லி நம்ம பேட்மேன் பின்னாடி வரேன் எப்படி தப்பிச்சேன்
நம்ம ஒன்றை மண் கொஞ்சம் குருமா மேலேறி வந்து தன்னோட த்ரூத் லாஸோ யூஸ் பண்ணி கழுத்து நெருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அப்ளிகேஷன் கார்டை வந்து பண்ணால் பிடிக்க விட்டுருவாங்க பட் இந்த பக்கம் நம்ம நைட் விங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேக்ரோ வந்து அட்டாக் பண்ணிடுறாரு ஸோ அதனால மயங்கி விட்டுருக்க அந்த சமயத்தில் மற்ற ஹீரோஸ்ல ஒன்னா யூஸ் பண்ணி இந்த வில்லன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெரட்டி அடிக்கிறாங்க இந்த பக்கம் பேட்மேன் தன்னை குத்த வச்சிருந்த அதே கடப்பாரியை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒமேகா வந்து அடிக்கிறாரு ஒமேகா உனக்கே புரிய மாட்டேங்குது அவங்க என்ன தண்ணி வந்து காப்பாற்றணும் காப்பாற்றணும் நினைச்சாலும் திருப்பி அவங்க சண்டை போடுவாங்க இது மக்களை யாராலுமே தடுக்க முடியாது இந்த மக்கள் வந்து உன் பேச்சை கேட்க மாட்டாங்க உனக்கே அதை வந்து புரிய மாட்டேங்குதுன்னு சொல்ல அவங்க கேட்டா கேட்கட்டும் கேட்கலன்னா கேட்காம போகட்டும் பட் பேட்மேனுங்கிறவன் எப்போதுமே ஸ்பெஷல் இல்லை ஏன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தனும் பேட்மேன் தான் சொல்லி தன்னோட அந்த கடப்பறையை யூஸ் பண்ணி ப்ரூஸ் வேணா கொட்டிடுறாரு ஒருமிக்க கண் அந்த கௌதம் சிட்டி ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் உள்ள உனக்கு புரியல குழந்தை இப்போ பார்க்க நல்லா தான் இருக்கும் ஒரு கட்டத்தில் உனக்கு எதிராகவே அவங்க வந்து திரும்புவாங்க அப்போ நான் சொன்னால் தான் உண்மைன்னு சொல்லி உனக்கு புரியும் நீ எப்போதுமே அந்த கதை ஓப்பன் பண்ணி வைக்கணும் தான் நினைப்பேன் பட் அந்த கதை வழியாக வர மக்கள் உன்னை அடித்து போடுவாங்க அப்போ தான் உனக்கு வந்து இந்த ஒமேகோட அருமை புரியும் சொல்ல நீ பாடுறா அப்படின்னு சொல்லி அவ கிட்ட வச்சுருந்தா அந்த பேட்மேன் சிம்பிளாக வந்து பார்த்தா தூக்கி கீழே போடுறாரு புது ஹோப் போகிறது ஒமேகா இறந்துட்டான் அவன் கிரியேட் பண்ண அந்த ஆம்பிளிக் வெஷன் பார்த்தீங்கன்னா நின்று போயிடுச்சு மாஷின் மேன் கேட்டால் திருப்பி அவனோட உண்மையான சுயநிலை எனக்கு வந்து திருப்பி வரான் டயானவை கூட்டிக்கிட்டு வெளியில் வராரு மக்களுக்கு நல்லது கெட்டதை புரிய வைக்க தயாராகிறாங்க பட் இன்னமும் பேட்மேன் மக்களுக்கு ஒரு ஆபத்து வந்துச்சுன்னா அந்த ஹால் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் கதை வந்து ஓப்பனாக ஒய்டாக திறந்து தான் வெப்பேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒமேகா இறந்து போயிடுறாரு பல மாதங்கள் கழிச்சு நம்ம கோட் ஆஃப் ஹவுஸ்ல இருந்த பேட்மேன் ஜோக்கர் நைட் விங் டயானா புது பேட்கள்னு சொல்லி எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து கூடி நிக்கிறாங்க பேட்மேன் சாக் வச்சு ஒரு கோட் வந்து போடுறாரு முக்கியமா எக்ஸ் ஒரு மார்க் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா வரையிறாரு வானத்துல இருந்து ஒரு ராக்கெட் வர சத்தம் வந்து கேட்குது இந்த ராக்கெட் அப்கோர்ஸ் நம்ம லெக்ஸ் லூதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா புது போர்ட்டல் ஓபன் பண்ணி அந்த போர்ட்டில் இருந்து கிரியேட் பண்ணப்பட்ட சூப்பர் மேன கொண்டு வர ராக்கெட் தான் அந்த ராக்கெட் நம்ம பேட்மேன் ஃபேமிலி முன்னாடி வந்து விட பேட்மேன் அந்த குழந்தை பூச்சி நிக்க ஒரு புது உலகம் ஒரு புது டிசி வேர்ல்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா போறது அதுல நம்ம ஜோக்கர் ராபினா இருக்கா பட் கண்டிப்பா அந்த ஜோக்கர் வந்து கேட்டவனா மாறுவான் இப்ப கிடையாது கண்டிப்பா பியூச்சர்ல நடக்கும் அப்படி நடந்தா நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் பட் என்னதான் இருந்தாலும் இந்த மக்கள் கெட்டதா யோசிச்சாலும் தனி ஒருவனா இந்த ஒமேகாவோட ஆன்டி லைஃப் ஈக்வேஷன்ல இருந்து மக்களை விடுவிக்கிறது மட்டும் இல்லாம மக்கள் மேல இருக்க அந்த நம்பிக்கையை வந்து பாத்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் நம்ம பேட்மேன் இழக்கல ஒரு நல்லதும் தான் கெட்டதும் இருக்கும் அந்த கெட்டதை பிடிச்சி நம்ம மக்கள் அதிகமா தொங்கினாலும் கடைசியில நல்லவங்களா மாறுவாங்க ஒரு நம்பிக்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு புது ஃபியூச்சரை நோக்கி நம்ம பேட்மேனும் அவங்களோட கூட்டாளிகள் வந்து நிக்க இந்த முழு பேட்மேன் லாஸ்ட் நைட் ஆன் இயர் இஷ்யூ வந்து <laughs> மறக்காம